வழங்கப்படக்கூடிய சிறுகதை தொகுப்புக்காக பத்தொன்பது தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்து இவர் வந்து இலங்கை அரசின் சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கினார் புரியுதா ஸோ ஆசிரியர் யார் சரியா ஸோ ஆசிரியர் வந்து யாருங்க ஆ முத்துலிங்கம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ சூடிய பூ சூடற்க யாருங்க நாஞ்சில் நாடான் எந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து குருதி புனல் இந்திரா பார்த்தசாரதி பத்தொன்பது எழுபத்தி ஏழு சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் ஜெயகாந்தன் ஆலாபனை கவிகோ அப்துல் ரஹ்மான் கவிகோ அப்துல் ரஹ்மான் அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட அவர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது கவிதையோட ஆசிரியர்கள் வருவாங்க சரியா சோ வண்ணதாசன் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டவர் தான் யாரு கல்யாண்ஜி அவர் எழுதுனதா வந்து என்னது ஒரு சிறு இசை எந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆகாயத்திற்கு அடுத்த வீடு மூ மேத்தா வானம் வசப்படும் பிரபஞ்சன் வானம் வசப்படும் பிரபஞ்சன் சரியா சாய்வு நாற்காலி தோப்பில் முகமது மீரான் அவரோட நூல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரியா அதே மாதிரி வந்து கொற்கை ஜோடி குரூஸ் கொற்கை வந்து யாரு திலகவதி கல்மரம் அப்படின்றது வந்து எழுதுனாங்க திலகவதி எழுதுனது கல்மரம் அப்படின்றது வந்து எழுதுனாங்க சரியா கள்ளிக்கோ சாரி கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் வைரமுத்து சேரமான் காதலி கல்வனின் காதலி யாரோடது நான் கல்கி பார்த்திபன் கனவு கல்கி சிவகாமியின் சபதம் பொன்னியின் செல்வன் எல்லாமே காஞ்சனை புதுமை பித்தன் காஞ்சனை வந்து யாரு கடவுளும் கந்தசாமி பிள்ளை யாரோட சிறுகதை புதுமை பித்தன் சரியா அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து யாரு உன்னை போல் ஒருவன் ஜெயகாந்தன் அது வந்து திரைப்படமானத ஒரு சிறுகதை அப்படின்னு சொல்ல உன்னை போல் ஒருவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது சரியா சோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து எழுதிங்க பிரபஞ்சன் பிரபஞ்சன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வைத்திய லிங்கம் இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க பிரபஞ்சன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வைத்திய லிங்கன் இவர் வந்து சிறுகதை எழுதியிருக்காரு புதினம் எழுதியிருக்காரு நாடகம் எழுதியிருக்காரு சிறுகதை புதினம் நாடகம் பிரபஞ்சன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வைத்திய லிங்கம் சோ இவரோட வரலாற்று புது புதினம் தான் வந்து வானம் வசப்படும் எந்த வருஷம் வாங்கினாரு பத்தொன்பது தொண்ணூத்தி அஞ்சு எழுதிங்க சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்குச்சு பிரபஞ்சனோட வரலாற்று புதினம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் வானம் வசப்படும் சோ பத்தொன்பது தொண்ணூத்தி அஞ்சுல வந்து இவர் வாங்கினாரு பிரபஞ்சன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வைத்திய லிங்க சிறுகதையோட முடிசூடா மன்னன் யாருங்க ஜெயகாந்தன் சிறுகதையோட முடிசூடா மன்னன்னா ஜெயகாந்தன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் சரியா சோ அடுத்த நபர் எழுதிக்கீங்க ஷாகுல் ஹமீது ஷாகுல் அமீது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்குலாப் இன்குலாப் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து எந்த நூலுக்கு வந்து வாங்கியிருப்பாரு காந்தல் நாட்கள் சரியா இன்குலாப் இவரோட இயற்பெயர் தான் ஷாகுல் ஹமீது ஷாகுல் ஹமீது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்குலாப் ஸோ இவரோட கவிதைகளை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதிக்கிங்க ஒவ்வொரு புள்ளையும் பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் அப்படின்ற பெயர்ல முழுமையாக தொகுக்கப்பட்டுச்சு இவரோட கவிதைகள் எல்லாமே ஒவ்வொரு புள்ளையும் பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் ஒவ்வொரு புள்ளையும் பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் என்ற பெயர்ல வந்து முழுமையாக தொகுக்கப்பட்டது சோ இன்குலாப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சாகுல் ஹமீது ஒவ்வொரு புள்ளையும் பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல தான் இவரோட காந்தல் நாட்கள் அப்படின்ற நூலுக்காக இவர் வந்து சாகித்ய அகாடமி அப்படின்றது வந்து வாங்க பிசிராந்தையார் நாடகம் யாருங்க பாரதிதாசன் சக்கரவர்த்தி திருமகன் ராஜாஜி வாங்கினர் எந்த வருஷம் பத்தொன்பது ஐம்பத்தி எட்டு பத்தொன்பது ஐம்பத்தி எட்டுல வாங்கினர் சரியா ஸோ முதன் முதல சாகித்ய அகாடமி வாங்கினவர் வந்து யாரு ராபி சேது பிள்ளை பத்தொன்பது ஐம்பத்தி அஞ்சுல எந்த நூலுக்கு தமிழ் இன்பம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நூலுக்கு வந்து வாங்கினர் சரியா தமிழ்ல முதன் முதல ஞானபீட விருது வாங்கினவரு முதன் முதல்ல வாங்கினவர் வந்து அகிலன் அடுத்ததான் வந்து யாரு சித்திரபாவே அப்படின்றதுக்காக தான் அகிலன் வந்து வாங்கியிருப்பார் அடுத்து வாங்கினவர் தான் வந்து யாரு ஜெயகாந்தன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபர் வந்து வாங்கியிருப்பார் சரியா சோ எழுதிக்கிங்க சோ அப்ப இந்திரன் அப்படின்றவர் தான் வந்து ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நூலுக்காக அவர் வந்து எந்த மொழிபெயர்ப்பு நூல் பறவைகள் ஒருவேளை தூங்க போயிருக்கலாம் அப்படின்ற மொழிபெயர்ப்பு நூலுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல சாகித்ய அகாடமி வாங்கினாரு வரலாற்று புதினம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் வானம் வசப்படும் யாரோடது பிரபஞ்சனோடது சோ அவரு வந்து எந்த வருஷம் வாங்கினாரு பத்தொன்பது தொண்ணூத்தி அஞ்சுல வாங்கினார் வடக்கு வீதி அப்படின்றது வந்து யாரோடது 
முத்துலிங்கம் சரியா வடக்கு வீதி அப்படின்றது வந்து யாரோடது முத்துலிங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவரோடு தான் சரியா ஸோ வம்ச விருத்தி அப்படின்ற நூலுக்காக தான் அவர் வந்து சிறுகதை தொகுப்புக்காக தான் அவர் தமிழக அரசின் விருது வாங்குவார் வடக்கு வீதி அப்படின்ற சிறுகதை தொகுப்புக்காக தான் இவர் இலங்கை அரசின் சாகித்ய அகாடமி வந்து வாங்குவார் எந்த வருஷங்க பத்தொம்போது தொண்ணூத்தி ஒன்பது பத்தொம்போது தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல வந்து வாங்குவார் சரியா ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி ஸ்கூல் புக்கில் வந்து சாகித்ய அகாடமி அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுதிக்கோங்க பத்தொம்போது அறுபத்தி எட்டு பத்தொம்போது அறுபத்தி எட்டு வெள்ளை பறவை பத்தொம்போது அறுபத்தி எட்டு வெள்ளை பறவை அப்படின்ற நூலுக்கு வந்து சீனிவாச ராகவன் அப்படின்றவர் வந்து சாகித்ய அகாடமி வாங்கியிருக்காரு பத்தொம்போது அறுபத்தி எட்டுல வெள்ளை பறவை சீனிவாச ராகவன் சீனிவாச ராகவன் அப்படின்றவர் வந்து வெள்ளை பறவை சீனி வெள்ளையா இருக்குமா அப்படிங்க வச்சுங்க வெள்ளை பறவை அப்படின்றது வந்து யாருங்க சீனிவாச ராகவன் அப்படின்றவர் வந்து வாங்கியிருக்காரு சரியா எந்த வருஷம் பத்தொம்போது அறுபத்தி எட்டு அடுத்து எழுதுங்க ஸோ முக்கியமா வந்து கொடுத்துருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம எழுதிருவோம் கையப்போம் யாருங்க புவியரசு கையப்போம் வந்து யாரு புவியரசு ஆகாயத்திற்கு அடுத்த வீடு மு மேத்தா சரியா வணக்கம் வள்ளுவ ஈரோடு தமிழம் இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு சிறப்பு தமிழ்னு ஒரு புக் இருக்கு அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கதை வந்து எப்படி இருக்கும் கவிதைனா எப்படி இருக்கும் நாவல்னா எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த திலகவதி அவங்க வந்து எழுதியிருக்காங்களா கல்மரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஜெயகாந்தனோட நாவல்லாம் அதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த கதையெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமானது சரியா ஸோ அதெல்லாம் வந்து போய் படிச்சுங்க முக்கியமானது மணிக்கொடி காலம் யாருங்க சி எஸ் ராமையர் சரியா ஸோ அப்போ உலக சிறுகதையின் ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் வந்து யாரு செக்காவ் உலக சிறுகதையின் ஆசிரியர் வந்து யாரு செக்காவ் கோகல் அப்படின்றவர் வந்து யாரு கோகல் எதோட முன்னோடி சிறுகதையோட முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சரியா ஸோ அடுத்தது எழுதிக்கிங்க ஜெயகாந்தன் அவரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஜெயகாந்தன் இவரோட பீரியடு கொடுத்துருக்காங்க பத்தொம்போது முப்பத்தி நாலுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரை பத்தொம்போது முப்பத்தி நாலுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரை இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்க சோர்ஸ் ஜெயகாந்தன் ஜெயகாந்தனோட நூல்கள் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதிக்கிங்க ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் இது டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் பத்தொம்போது எழுபத்தி ரெண்டுல சாகித்ய அகாடமி வாங்கியிருப்பார் சரியா ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் அடுத்து கங்கை எங்கே போகிறாள் இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க கங்கை எங்கே போகிறாள் கங்கை எங்கே போகிறா யாரு சினிமாவுக்கு போவா சித்தாலு சினிமாவுக்கு போன சித்தாலு அதுவும் யாரோட தான் ஜெயகாந்தனோட சுந்தர காண்டம் எழுதிக்கிங்க சுந்தர காண்டம் ஸோ கம்பராமாயணத்தில் சுந்தர காண்டம் எத்தனாவது காண்டம் அஞ்சாவது காண்டம் சரியா முதல் காண்டம் பால காண்டம் கடைசி காண்டம் யுத்த காண்டம் ஏழாவது காண்டம் உத்தர காண்டம் எழுதுனது ஓட்டகுத்தர் ராமனோட பசங்க தான் வந்து யாரு லவன் குஷன் அவரோட அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு பத்தி எழுதுனதா வந்து என்னது உத்தர காண்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உபதேச காண்டம்ன்றது எந்த புராணம் கந்த புராணம் கந்த புராணத்துல உள்ளதா வந்து ஏழாவது காண்டம் தான் என்னது உபதேச காண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல ஆறு காண்டம் இருக்கு அதே மாதிரி கம்பராமாயணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுலையும் ஆறு காண்டம் இருக்கு அதுல ஏழாவது காண்டம் தான் யாரு உத்தர காண்டம் ஒட்டக்கூத்தர் வந்து எழுதுறார் சரியா முதல் உலா நூல் எது திரு கைலாய ஞான உலா திரு கைலாய ஞான உலா மூவர் உலா ஒட்டக்கூத்தர் மூவர் உலா வந்து யாரு ஒட்டக்கூத்தர் அப்படின்னு சொல்லக்கூ சரியா அந்தாதி எத்தனை உறுப்புகளை கொண்டது அந்தாதி அந்தம் கூட்டல் ஆதி முடிவில் இருந்து ஒரு தொடக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கலிங்கத்து பரணியோட ஆசிரியரு ஜெயங்கொண்டார் சரியா எனக்கு பிடித்தமான இலக்கியம் ஒன்று உண்டு என்றால் அது கலிங்கத்து பரணியே அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு அறிஞர் அண்ணா வந்து சொல்லிவிட்டார் தென் தமிழ் தெய்வ பரணி ஓட்டக்கூத்தர் சொல்லிப்பார் தென் தமிழ் தெய்வ பரணி அதே மாதிரி கலிங்கத்து பரணியோட தாலிசைகள் கேட்பாங்க இது எக்ஸாம்ல டிஎன்பிஎஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின் ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது தாலிசை சரியா குட்டி திருவாசகம் திருக்கருவை பதிற்று பத்தாந்தாதி ஆசிரியர் அதிவீரராம பாண்டிய சரியா அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா குட்டி தொல்காப்பியம் நன்னூல் விளக்கம் ஆசிரியர் சரியா சொன்ன தொண்ணூல் விளக்கம் நன்னூல் விளக்கம் இல்ல தொண்ணூல் விளக்கம் யாரு வீரமா முனிவர் சரியா அதான் வந்து குட்டி 
தொல்காப்பியம் அப்படின்னு வந்து அழைக்கப்படுறது சரியா ஸோ தொல்காப்பியம் அப்படின்ற நூல் வந்து முதன் முதலாக கிடைக்கப்பெற்ற பழமையான இலக்கண நூல் எதுதான் தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியம் போய் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் எல்லா வகையான இலக்கணம் அப்படின்றது அகம்னா என்ன புறம்னா என்ன அதே மாதிரி வந்து உரிப்பொருள்னா என்ன சரியா கருப்பொருள்னா என்ன முதற்பொருள் முதற்பொருள்னா என்னது நிலமும் கடவுளும் நிலமும் கடவுளும் அதான் வந்து முதற்பொருள் உரிப்பொருள்னா என்னது புணர்தலு இருத்தலு இரங்கலு பிரிதலு ஊடலு குறிஞ்சிக்கு வந்து என்னங்க புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் முல்லைக்கு இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் சரியா மருதத்துக்கு ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் அதே மாதிரி நெய்தலுக்கு இரத்தல் நிமித்தம் பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் பாலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சரியா பத்து பாட்டுல மிக சிறியது முல்லை பாட்டு நூத்தி மூணு அடி பத்து பாட்டுல பெருசு மதுரை காஞ்சி அடி எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அடி மாங்குடி மருதனார் வந்து மதுரை காஞ்சி எழுதினாரு நப்பூதனார் எழுதினது முல்லை பாட்டு பத்து பாட்டுல மிக சிறியது பத்து பாட்டுல அகநூல்கள் எத்தனை புறநூல்கள் எத்தனை அகம் புறமும் சேர்ந்தது எத்தனை அகம் வந்து மூணு புறம் வந்து ஆறு சரியா அகமும் புறமும் சேர்ந்தது ஒன்னே ஒன்னு அதான் வந்து நெடுநல் வாடை ஆசிரியர் யாருங்க ஆசிரியர் வந்து யாருங்க புலவர் ஆற்று படை என அழைக்கப்படுறது வந்து எதுங்க திருமுருகாற்று படை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பனிரெண்டு திருமுறைகளையும் தொகுத்தவர் நம்பியாண்டார் நம்பி தமிழ் வியாசர் என அழைக்கப்பெறவரும் நம்பியாண்டார் நம்பி யாருடைய பாடல்களை மூத்த திருப்பதிகம் சொல்றோம் காரைக்கால் அம்மையாரோட பாடல்கள் சோ நாயன்மார்கள் வந்து எத்தனை பேருங்க அறுபத்தி மூணு பேரு சரியா சோ அதுலயும் முக்கியமானவங்க வந்து யாரு காரைக்கால் அம்மையார் புனிதவதி யாரு அம்மையே என இறைவனால் அழைக்கப்பட்டவங்களும் யாரு தான் காரைக்கால் அம்மையார் தான் சரியா சோ மூத்த திருப்பதிகம் வந்து இவரோட பாடல்கள் தான் முதல் திருவந்தாதி பாடினது யாருங்க பொய்கை ஆழ்வார் இரண்டாம் திருவந்தாதி பூதத்தாழ்வார் அடுத்துதான் பேய் ஆழ்வார் மூன்றாம் திருவந்தாதி அப்படின்றதான் வந்து யாரு பேய் ஆழ்வார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சரியா சோ ஞாபகம் வச்சுங்க ஆழ்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுல வந்து பனிரெண்டு ஆழ்வார்கள் வந்து இருப்பாங்க இதுல ஆண்டாளுடைய பாடல்களை பல்லமடைன்னு சொல்லுவாங்க மீதி ஆழ்வார்களோட பாடல்களை மேட்டுமடை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சரியா சோ அதே மாதிரிங்க தாண்டக வேந்தர் என்று அழைக்கப்பட்ட நாயன் மாதிரி யாரு திருநாவுக்கரசர் தாண்டக வேந்தர் இன் தமிழ் இயேசுநாதன் யாரு திரு ஞான சம்பந்தர் திராவிட சிசு திரு ஞான சம்பந்தர் சரியா அழுது அடியடைந்த அன்பர் மாணிக்க வாசகர் சரியா மாணிக்க வாசகர் எழுதுனதா வந்து என்னது திருவாசகம் திருவாசகத்தை ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்த்தவரு பத்தொன்பது ஜீரோ ஜீரோல பத்தொன்பது ஜீரோ ஜீரோல மொழிபெயர் திருவாசகத்தோட பாடல் அடி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பிரிவு ஐம்பத்தோரு பிரிவு வந்து இருக்கும் முதல் பிரிவு சிவபுராணம் கடைசி பிரிவு அச்சோபத்து புராணம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் சரியா திருவிளையாட புராணத்துல காண்டங்கள் மூணு இருக்கு மதுரை காண்டம் கூடல் காண்டம் திருவாலவாய் காண்டம் சீரா புராணத்துல காண்டம் மூன்று இருக்கு என்னென்ன காண்டம் விழாதத்து காண்டம் நுபுவத்து காண்டம் ஹிச்சிரத்து காண்டம் விழாதத்து நுபுவத்து ஹிச்சிர இதுல பிறப்பியல் காண்டம் விழாதத்து காண்டம் சரியா அதே மாதிரி இடம்பெயர்தல் பத்தி சொல்றது அஜிரத்து காண்டம் தீர்க்க தரிசனத்தை பத்தி சொல்றது நுபுவத்து காண்டம் சரியா இஸ்லாமிய கம்பன் என அழைக்கப்படுறவரு உமரு புலவர் சின்ன சீரா எழுதுனது பனு அகமது மறைக்காயர் பனு அகமது உமரு புலவரோட ஆசிரியரு கடிகை முத்து புலவர் உமரு புலவரோட ஆசிரியரு கடிகை முத்து புலவர் அப்படின்னு வந்து சொல்லும் சரியா திரும்பி திரும்பி சொல்லி பாருங்க அப்பதான் ஞாபகம் ஜெயகாந்தன் எழுதிக்கங்க ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அதுக்கப்புறம் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் கங்கை எங்கே போகிறார் சுந்தர காண்டம் சரியா அதுக்கப்புறம் ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் இதுதான் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க பதினொன்றாம் வகுப்புல கொடுத்துருக்காங்க சரியா இதை தவிர்த்து நிறைய சிறுகதைகள்லாம் எழுதியிருக்காரு ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் ஸோ அடுத்த நபர் எழுதிக்கிங்க ஆசிரியர் பூமணி அடுத்த ஆசிரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாணிக்க வாசகர் பூமணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாணிக்க வாசகர் பூமணி எழுதுனதா வந்து என்னது அங்காடி சரியா பூமணி எழுதுனதா வந்து என்னது சாகித்ய அகாடமி அங்காடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இவரோட சிறுகதை தொகுப்புகள் எழுதிக்கிங்க பூமணியோட சிறுகதை தொகுப்புகள் அறுப்பு அறுப்பு மக்கள் இலக்கியம் என அழைக்கப்படுறது யாரோட பாடல்கள் சொல்லுவாங்க மக்கள் இலக்கியம் சித்தர் பாடல்கள் சித்தரோட பாடல்கள் தான் மக்கள் இலக்கியம் அட்டமா சித்துக்கள் அப்படின்னா 
எட்டு வகையான தந்திரங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் சரியா அனிமா அணுவை போல சின்னதாக சரியா மணிமா மலைய போல பெருசாகுது கரிமா காற்றை போல லேசாகிறது சரியா பிராப்தி நினைச்சத அடையிருது நினைச்சத அடையிருது வசித்துவம் வசப்படுத்துறது ஈசத்துவம்னா ஈர்க்கிறது ஆசை விரும்பியதை செய்யறது விரும்பியதை செய்யறது சரியா அதே மாதிரி மணிமேகலைக்கு மணிமேகலா தெய்வம் மூன்று வாரம் கொடுக்குமா என்னென்ன வரங்க பசி இல்லாம இருக்கிறது ரெண்டு விரும்பிய உருவாடையிறது வான்வெளி செல்றது சரியா மூன்று முக்கியமான வரங்கள் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா மணிமேகலைக்கு வந்து கொடுக்கும் மணிமேகலா தெய்வம் அப்படின்றவும் சரியா மணிமேகலை துறவு என அழைக்கப்படுறது இதுதான் ஐம்பெரு காப்பியங்கள்ல வந்து சமண காப்பியம் வந்து எது அதே மாதிரி பௌத்த காப்பியம் எது அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க எது பௌத்த காப்பியம் மணிமேகலையும் பௌத்த காப்பியம் மீதி மூணுமே சமண காப்பியம் அதே மாதிரி ஐஞ்சிரும் காப்பியங்கள் அஞ்சுமே வந்து என்னது எல்லாமே வந்து சமண காப்பியம் அப்படின்னு வந்து சொல்லக்கூடியது சரியா சோ எழுதிக்கீங்க பூமணி இவரோட சிறுகதை தொகுப்புகள் அறுப்பு வயிறுகள் வயிறுகள் நீதி நீதி நொறுங்கல்கள் அறுப்பு வயிறுகள் நீதி நொறுங்கல்கள் சரியா சோ வெள்ளை பறவை யாரு சீனி மட்டும் ஞாபகம் சீனிவாச ராகவன் எந்த வருஷம் பத்தொன்பது அறுபத்தி எட்டுல சரியா சோ எழுதிங்க அடுத்து இவரோட புதினம் எழுதிக்கிங்க பூமணியோட புதினம் வெக்கை வெக்கை மகாராஜாவின் ரயில் வண்டி யாரோடது முத்துலிங்கம் மகாராஜாவின் ரயில் வண்டி முத்துலிங்கம் வடக்கு வீதி அவரோட தான் சரியா எந்த நூலுக்கு இவர் வந்து இலங்கை சாகித்ய அகாடமி வாங்கினாரு வடக்கு வீதி அதே மாதிரி எந்த சிறுகதை தொகுப்புக்காக தமிழக அரசின் விருது வாங்கினாரு வம்ச விருத்தி வம்ச விருத்தி ஞாபகம் வச்சுங்க முக்கியமானது பறவைகள் ஒருவேளை தூங்க போயிருக்கலாம் மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சதான் பறவைகள் ஒருவேளை தூங்க போய் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் யாரோட கவிதை தொகுப்புகள் சாகுல் ஹமீது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவரோட கவிதைகள் தான் மொத்தமா என்னவா வெளியிட்டாங்க ஒவ்வொரு பிள்ளையும் பெயர் சொல்லி அடைப்பேன் அப்படின்ற பேர்ல வந்து வெளியிட்டாங்க எழுதிக்கோட எவரோட புதினம் வெக்கை பிறகு அங்காடி கொம்மை இந்த அங்காடி அப்படின்றதுக்கு தான் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாகித்ய அகாடமி வாங்கியிருப்பாரு எந்த வருஷங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினாலு பதினாறு தான் வந்து என்னது ஒரு சிறு இசை சரியா வண்ணதாசன் வந்து வாங்கியிருப்பார் ஒரு சிறு இசை சோ எழுதிக்கீங்க புதினம் இவர் தான் வந்து கருவேளம் பூக்கள் அப்படின்ற திரைப்படத்தை இயக்குனரா கருவேளம் பூக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திரைப்படத்தை இயக்குனவர் இவர் தான் பூமணி கருவேளம் பூக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திரைப்படத்தை இயக்குனவர் இவர் தான் பூமணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் சரியா கருவேளம் பூக்கள் கொம்மை வெக்கை பொம்மை இல்ல கொம்மை சரியா வெக்கை பிறகு அங்காடி கொம்மை இதுல அங்காடி அப்படின்ற இதுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரு சாகித்ய அகாடமி வாங்கினாரு எந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வாங்கினாரு சரியா சோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமானதா வந்து கொடுத்துருக்காங்க சோ அடுத்த நம்பர் எழுதிங்க தோப்பில் முகமது மீரான் இவரோட புதினம் தான் வந்து எது சாய்வு நாற்காலி அப்படின்ற புதினத்துக்காக இவர் வந்து சாகித்ய அகாடமி வந்து வாங்கினார் எந்த வருஷம் வாங்கினாரு பத்தொன்பது தொண்ணூத்தி ஏழுல வாங்கினார் பத்தொன்பது தொண்ணூத்தி ஏழு எழுதிங்க தோப்பில் முகமது மீரான் இவர் வந்து கன்னியாகுமரியில தேங்காய்பட்டினம் அப்படின்ற ஊர்ல பிறந்தார் தேங்காய் பட்டணம் தேங்காய் பட்டணம் அப்படின்ற ஊர்ல வந்து பிறந்தாரு பத்தொன்பது நாற்பத்தி நாலுல தோப்பில் முகமது மீரான் அப்படின்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா சாமி தோப்புல பிறந்தவர் யாரு வைகுண்ட சுவாமிகள் சரியா அகில திரட்டு யாரோட தான் வைகுண்ட சுவாமிகளோட தான் சரியா ஐயா வழி அப்படின்றதும் வைகுண்ட சுவாமிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எழுதிக்கிங்க இவரோட புதினம் அப்படின்றதா பத்தொன்பது தொண்ணூத்தி ஏழு சாய்வு நாற்காலி அப்படின்ற புதினத்துக்காக இவர் வந்து சாகித்ய அகாடமி விருது வந்து வாங்கியிருக்காரு இவர் தமிழக அரசோட விருது எந்தெந்த நூலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அரசோட விருது வாங்கியிருக்காருன்னா எழுதிக்கிங்க துறைமுகம் துறைமுகம் 
விருதுமுகம்ோப்பு இவரோட சிறுகதை தொகுப்பு தான் ஒரு குட்டி தீவின் வரைபடம் எழுதிங்க இவரோட சிறுகதை தொகுப்பு தான் ஒரு குட்டி தீவின் வரைபடம் இவரோட சிறுகதை தொகுப்பு தான் ஒரு குட்டி தீவின் வரைபடம் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க தோப்பில் முகமது மீரான் பத்தொம்போது தொண்ணூத்தி ஏழுல சாய்வு நாற்காலி அப்படின்ற புதினத்துக்காக இவர் சாகித்ய அகாடமி வாங்கினாரு சரியா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முக்கியமானது அடுத்த அடுத்த நபர் எழுதிக்கிங்க சந்தா தத்து சந்தா தத்து ஸோ இவர் காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தவர் சந்தா தத் சந்தா தத் அப்படின்றவர் வந்து காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தவர் இவரோட சிறுகதை கோடை மலை இவரோட சிறுகதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடை மலை சந்தா தத்தோட சிறுகதை வந்து எதுனா கோடை மலை கோடை மலை அப்படின்றத இவரோட சிறுகதை காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தவர் அடுத்த நம்பர் எழுதிக்கிங்க கா கந்தசாமி விசாரணை கமிஷன் விசாரணை கமிஷன் கந்தசாமி ஞாபகம் வச்சுங்க பத்தொம்போது தொண்ணூத்தி எட்டுல விசாரணை கமிஷன் அப்படின்ற புதினம் இது வந்து நாவல் நாவலுக்கு சாகித்ய அகாடமி வாங்கியிருப்பாங்க நூலுக்கு வாங்குவாங்க நாவலுக்கு வாங்குவாங்க சிறுகதைக்கு வாங்குவாங்க சிறுகதை தொகுப்புக்கு வந்து வாங்குவாங்க சரியா ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க பத்தொம்போது தொண்ணூத்தி எட்டு விசாரணை கமிஷன் அப்படின்ற புதினத்துக்காக அவர் சாகித்ய அகாடமி விருது வந்து வாங்கியிருக்காரு கந்தசாமி அடுத்ததுங்க அசோக மித்ரன் அப்பாவின் சிநேகிதர்கள் சரியா அப்பாவின் சிநேகிதர்கள் அசோக மித்ரன் இவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கனையாளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பத்திரிகையில வந்து பல ஆண்டுகள் ஆசிரியரா இருந்தார் கனையாளி கனையாளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இலக்கிய மாத இதழ் இது சரியா இந்த பத்திரிகையில வந்து பல ஆண்டுகள் ஆசிரியரா வேலை பார்த்தவர் தான் அசோக மித்ரன் ஸோ அசோக மித்ரன் தான் அப்பாவின் சிநேகிதர்கள் இது வந்து அப்பாவின் சிநேகிதர்கள் சிறுகதை சரியா இவரோட ஷார்ட் ஸ்டோரி அவர் அந்த இதுக்கு தான் வந்து இவர் வந்து சாகித்ய அகாடமி வாங்கினாரு பத்தொம்போது தொண்ணூத்தி ஆறுல பத்தொம்போது தொண்ணூத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பறவைகள் ஒருவேளை தூங்க போயிருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு சுதந்திர தாகம் யாருங்க சிசு செல்லப்பா சிசு செல்லப்பா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு சிற்பி பால சுப்பிரமணியம் ஒரு கிராமத்து நதி ரெண்டாயிரத்தி மூணு வைரமுத்து எழுதுனதா என்னது கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு வணக்கம் வள்ளுவர் ஈரோடு தமிழ் அன்பன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு திலகவதி எழுதுனதா கல்மரம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு மூ மேத்தா எழுதுனது ஆகாயத்திற்கு அடுத்த வீடு ஆகாயத்திற்கு அடுத்த வீடு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சு சிறுகதை அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க முக்கியமானது அப்ப பரமார்த்த குருகதை எழுதப்பட்ட ஆண்டு பத்தொன்பது நாற்பத்தி அஞ்சு வினோத ரசம் அஞ்சரி நாற்பத்தி அஞ்சு சரியா பதினெட்டு நாற்பத்தி அஞ்சு வினோத ரசம் அஞ்சரியாரு வீரசாமி செட்டி சரியா வீரசாமி செட்டியார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவரு ஞாபகம் வச்சுங்க முக்கியமானது சோ ஞான பீட விருது எழுதிக்கோங்க ஞான பீட விருது ஸோ முதன் முதலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞானபீட விருது இதுவும் வந்து இலக்கியத்திற்காக கொடுக்கக்கூடியதான் சாகித்ய அகாடமி மாதிரியே இதுவும் வந்து ஞானபீட விருது ஞானபீட விருது முதன் முதலாக எப்போங்க கொடுத்தாங்கன்னா பத்தொம்போது அறுபத்தி அஞ்சில் மலையாள எழுத்தாளர் ஜி சங்கர குரூப் அவங்களுக்கு தான் கொடுத்தாங்க மலையாள எழுத்தாளர் ஜி சங்கர குரூப் அப்படின்ற அந்த டீமுக்கு தான் வந்து கொடுத்தாங்க பத்தொம்போது அறுபத்தி அஞ்சில் ஞானபீட விருது ஸோ முதன் முதலாக வந்து தமிழ தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞானப்பீட விருது வாங்கினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரு அகிலன் அப்படின்றவர் வந்து வாங்கினார் சரியா பத்தொம்போது எழுபத்தி அஞ்சு பத்தொம்போது எழுபத்தி அஞ்சுல வாங்கினார் சங்கர குரூப் சங்கர குரூப் அப்படின்ற குரூப்புக்கு தான் வந்து கொடுத்தாங்க பத்தொம்போது அறுபத்தி அஞ்சுல சரியா ஸோ இந்த ஞானப்பீட விருதுக்கு என்ன இது வந்து கொடுப்பாங்க தெரியுமா கேஷ் அவார்டு எவ்வளவு 5 லேக்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க முதல்ல அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறமா பதினோரு லட்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஆரம்பத்தில் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படின்றது வந்து கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறமா வந்து எவ்வளோங்க லெவன் லேக் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரிசு தொகை வந்து கொடுத்தாங்க இது வரைக்கும் மொத்தம் ஐம்பத்தி பேருக்கு ஞானப்பீட விருது கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஏழு பேர் பெண்கள் 
மொத்தம் ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கு வந்து ஞானபீட விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஏழு பேர் வந்து யாருங்க பெண்கள் அதில் முதல் பெண் பெண் அப்படின்ற இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் ஞானபீட விருது வாங்கினா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஷா பூர்ணா தேவி எழுதிக்கிங்க பத்தொம்பது எழுபத்தி ஆறில் வாங்கியிருக்காங்க ஆஷா பூர்ணா தேவி அந்த ஏழு பெண்களில் இவங்க தான் முதல் முதலாக வந்து ஞானபீட விருது வாங்கினாருங்க பத்தொம்பது எழுபத்தி ஆறில் முதல் சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வங்காள புதினத்துக்காக சரியா பெங்கால் நாவல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் வந்து முதல் சத்தியம் அந்த பெங்கால் நாவலுக்காக இவங்க வந்து எந்த வருஷம் வாங்கினாங்க எழுபத்தி ஆறுல வாங்கினாங்க முதல் பெண் சரியா ஆஷா பூர்ணா தேவி அப்படின்றவங்க வந்து ஞானபீட விருது அப்படின்றது வந்து வாங்கியிருக்காங்க சரியா சோ ஞாபகம் வேங்கையின் மைந்தன் யாரு அகிலன் சரியா எழுதிக்கோங்க அகிலன் இவர் சாகித்ய அகாடமி வாங்கியிருக்காரு அகிலன் வேங்கையின் மைந்தன் பத்தொம்போது அறுபத்தி மூணுல சித்திரப்பாவைன்ற இதுக்கு வந்து ஞானபீட விருது வாங்கினாரு வேங்கையின் மைந்தன் அப்படின்றதுக்காக வந்து இவர் வந்து என்ன வாங்கினாரு சாகித்ய அகாடமி வாங்கினாரு பத்தொம்போது அறுபத்தி மூணுல பத்தொம்போது அறுபத்தி மூணு வெள்ளை பறவை அப்படின்றது பத்தொம்போது அறுபத்தி எட்டு சீனிவாச ராகவன் சரியா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முக்கியமானவங்க இவங்க எல்லாமே ஸோ ஞானபீட விருது அப்படின்றது ஸோ ஃபைவ் லேக்ஸ் கேஷ் அவார்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சுக்கு அப்புறமா லெவன் லேக் வேறு என்னங்க கொடுப்பாங்க ஞானபீட விருது அப்படின்றது எழுதிங்க தங்கமும் செம்பும் கலந்த பட்டயம் கொடுப்பாங்க ஷீல்டு தங்கமும் செம்பு இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க தங்கமும் செம்பும் கலந்த ஷீல்டு பட்டயம் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்றது வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க சர்டிஃபிகேட் வந்து கொடுப்பாங்க சான்றிதழ் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பித்தளையால் ஆன சரஸ்வதி சிலை ஒன்று கொடுப்பாங்க பித்தளையால் ஆன சரஸ்வதி சிலை அப்படின்றது வந்து கொடுப்பாங்க பித்தளையால் ஆன சரஸ்வதி சிலை அப்படின்றது வந்து கொடுப்பாங்க இப்போ கேஷ் அவார்டு கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பட்டயம் கொடுப்பாங்க சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க ஸ்டாச்சு அப்படின்றது வந்து கொடுப்பாங்க ஞானபீட விருது அப்படின்றதுக்கு வந்து கொடுக்காங்க சரியா ஸோ அதே மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முக்கியமானது கல்கி எந்த வருஷம் வாங்கினாரு கல்கி பத்தொம்போது ஐம்பத்தி ஆறு எந்த இதுக்கு அலையோச எழுதிக்கோங்க கல்கி இது வந்து சாகித்ய அகாடமி பத்தொம்போது ஐம்பத்தி ஆறு அலையோச இவங்களாம் முக்கியமான நபர்கள் அகிலன் அகிலன் அப்படின்றது வந்து வேங்கையின் மைந்தன் அப்படின்றதுக்கு வந்து சாகித்ய அகாடமி வாங்கியிருப்பாரு ஞானபீட விருது சித்திரப்பாவை அப்படின்றதுக்கு வந்து அகிலன் அப்படின்றவர் வந்து ஞானபீட விருது வந்து வாங்கியிருப்பாரு அதே மாதிரி கல்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இதுக்கு வாங்கியிருக்காரு அலையோசை அப்படின்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாகித்ய அகாடமி வந்து வாங்கியிருப்பாரு பத்தொம்போது ஐம்பத்தி ஆறுல பத்தொம்போது ஐம்பத்தி ஆறு அப்படின்னு சொல்லக்கூடும் இடைப்பட்ட வருடங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து அவார்டே இருக்காது பத்தொம்போது ஐம்பத்தி ஒம்பது அறுபதுலலாம் சாகித்ய அகாடமி கிடையாது ஸோ அடுத்த நபர் எழுதிங்க சிதம்பர ரகுநாதன் இதுவும் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க சிதம்பர ரகுநாதன் சிதம்பர ரகுநாதன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இவரோட சிறுகதை தொகுதி எழுதிக்கிங்க சேற்றிலே மிதந்த செந்தாமரை இவரோட சிறுகதை தொகுதி வந்து சேற்றிலே மிதந்த செந்தாமரை நிலாவிலே பேசுவோம் சேற்றிலே மிதந்த செந்தாமரை நிலாவிலே பேசுவோம் அபாய அறிவிப்பு அபாய அறிவிப்பு நிலாவிலே பேசுவோம் அபாய அறிவிப்பு மனைவி மனைவி ஐம்படை ஐம்படை ஆனை தீ ஆனை தீ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட சிறுகதை தொகுதி சிதம்பர ரகுநாதன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவரோட சிறுகதை தொகுதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஞாபகம் வச்சுங்க சிதம்பர ரகுநாதன் அப்படின்னு சேற்றிலே மிதந்த செந்தாமரை நிலாவிலே பேசுவோம் அபாய அறிவிப்பு மனைவி ஐம்படை ஆனை தீ இவரோட நாவல் எழுதிக்கிங்க பஞ்சும் பசியும் இவரோட நாவல் நாவல்னா புதினம் அப்படின்னு அர்த்தம் பஞ்சும் பசியும் சரியா சிதம்பர ரகுநாதன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவரோட நாவல் வந்து பஞ்சும் பசியும் ஸோ அடுத்த நபர் எழுதிக்கிங்க டெக்ஸ்ட் புக்கு வயசாக வந்து யார் கொடுத்துருக்காங்க பா சிங்காரம் இவர் வந்து எந்த ஊர் கரு தெரியுமா சிவகங்கை சிங்கம் முடரியை சேர்ந்தவர் சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம் முனரியை சேர்ந்தவர் தான் சிங்காரம் பாருங்க சி 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 ட்ரிபிள் சி ஆமா தானே சிங்காரம் சிவகங்கை சிங்கம் புனரி அப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க சிங்காரம் சிவகங்கை சிங்கம் புனரி ஸோ அங்கே வந்து பிறந்தவர் இவரோட முதல் புதினம் எழுதிக்கிங்க புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் பற்றி எழுதியிருப்பார் 
புயலிலே ஒரு தோணி புயலிலே ஒரு தோணி புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் பற்றிய முதல் நாவல் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் பற்றிய முதல் புதினம் அப்படின்றது வந்து எழுதியிருப்பாரு புயலிலே ஒரு தோணி சிங்காரம் சரியா சிங்கம் முனேரியை சேர்ந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வேரில் பழுத்த பழா யாரோடதுங்க சமுத்திரம் வேரில் பழுத்த பழா சமுத்திரம் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் யாரோட இலக்கிய தொகுப்பு இன்குலாப் இன்குலாப் வந்து எந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாகித்ய அகாடமி வாங்கினார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சஞ்சாரம் யாரோடது சஞ்சாரம் எந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதுதான் வந்து என்னது சூடு சோ தர்மன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது செல்லாத பணம் யாரு இமயம் செல்லாத பணம் இமயம் மணிக்குடி காலம் மணிக்குடி காலம் பி எஸ் ராமையா சக்தி வைத்தியம் ஜானகிராம் அன்பளிப்பு அழகிரி சாமி அப்பாவின் சிநேகிதர்கள் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் ஆலாபனை கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மான் சரியா சாய்வு நாற்காலி தோப்பில் முகமது மீரன் வானம் வசப்படும் பிரபஞ்சன் வானம் வசப்படும் எந்த யாருங்க பிரபஞ்சன் சரியா ஆகாயத்திற்கு அடுத்த வீடு மேத்தா ஒரு சிறு இசை மன்னதாசன் சரியா அதே மாதிரி கொற்கை ஜோடி குரூஸ் கொற்கை ஜோடி குரூஸ் செல்வராஜ் எழுதுனது தோழு கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் எழுதுனது வைரமுத்து சரியா குருதி புனல் எழுதுனது இந்திரா பார்த்தசாரதி சமுதாய வீதி எழுதுனது நான் பார்த்தசாரதி சரியா பிசராந்தைய நாடகம் எழுதுனது பாரதிதாசன் சக்கரவர்த்தி திருமகன் எழுதுனது ராஜாஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபர் சரியா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முக்கியமானது அடுத்து எழுதுங்க கூபா ராஜகோபாலன் கு பா ராஜகோபாலன் இவரும் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க கு பா ராஜகோபாலன் கு பா ராஜகோபாலன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவரு இவரோட முதல் சிறுகதை நூறு நிஷா அங்கே கல்யாணம் இங்கே கலாட்டா யாரோட முதல் சிறுகதை சு சமுத்திரம் சரியா சு சமுத்திரத்தோடது அங்கே கல்யாணம் இங்கே கலாட்டா போதும் உங்க உபகாரம் ஒத்த ரோசா இது எல்லாமே யாரோட தான் சு சமுத்திரம் சரியா எழுதிக்கங்க நூறு நிஷா நூறு நிஷா அப்படின்றதா வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரோட முதல் சிறுகதை அப்படின்னு சொல்ல ராஜகோபாலன் விடியுமா விடியுமா இது எல்லாமே இவரோட சிறுகதைகள் விடியுமா புனர்ஜென்மம் காணாமலே காதல் விடியுமா புனர்ஜென்மம் காணாமலே காதல் சிறிது வெளிச்சம் இறுதி வெளிச்சம் சிறிது வெளிச்சம் இறுதி வெளிச்சம் விரல் நுனி வெளிச்சம் தாராபாரதி விரல் நுனி வெளிச்சம் தாராபாரதி சரியா கவிக்கோ அப்படின்னு பட்டம் பெற்றவர் தான் யாரு அப்துல் ரஹ்மான் அவரோட நூல் தான் வந்து ஆலாபனை அப்படின்றது சரியா தீ குச்சி அப்படின்றது முட்டை வாசிகள் பால் வீதி நேயர் விருப்பம் எல்லாமே யாரோட தான் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மானோட நூல்கள் புது கவிதையில வருவார் ஆசிரியர் உடுமலை நாராயண கவி சரியா இவங்க எல்லாமே வந்து புது கவிதையில வருவாங்க பம்மல் சம்பந்த முதலியார் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இவங்கெல்லாம் யாரு நாடகத்தோட ஆசிரியர்கள் சரியா நாடகத்தோட ஆசிரியர்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சரியா நாடகத்துல இமயமலை யாரு தலைமை ஆசிரியர் வந்து யாரு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சரியா சோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது எழுதிக்கிங்க சோ நூறு நிஷா புனர்ஜென்மம் காணாமலே காதல் சிறிது வெளிச்சம் இறுதி வெளிச்சம் விடியுமா இது எல்லாமே யாரோடதுங்க கூபா ராஜகோபாலன் இவரோட மறைவுக்கு அப்புறமா தான் எழுதிக்கிங்க ரெண்டு நூல்கள் வந்து தொகுத்து வெளியிட்டு இருக்காங்க இவரோட மறைவுக்கு பின்னாடி அகலிகை ஆன்ம சிந்தனை அகலிகை ஆன்ம சிந்தனை அப்படின்ற நூல்கள் வந்து தொகுக்கப்பட்டுச்சு கு ராஜகோபாலன் அகலிகை ஆன்ம சிந்தனை இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க அகலிகை சரியா சோ ஆத்ம சிந்தனை ஆழ்ந்த சிந்தனை இல்ல ஆத்ம சிந்தனை இவரோட விடியுமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிறுகதை இருக்குல்ல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னை இரவு பயணத்தை குறித்து எழுதியிருப்பார் எழுதிங்க சென்னை இரவு பயணத்தை குறித்து எழுதியிருப்பார் சென்னை இரவு பயணத்தை குறித்து வந்து எழுதியிருப்பாரு 
இவர் சிறுகதை எழுதிய இதழ்கள் எழுதிக்கங்க எந்தெந்த இதழ்களை இவர் சிறுகதை எழுதினார் மணிக்கொடி மறுமலர்ச்சி சுதந்திர சங்கு மணிக்கொடி மறுமலர்ச்சி சுதந்திர சங்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதழ்கள்ல இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுகதைகள் எழுதினார் கூபா ராஜகோபாலன் மணிக்கொடி மறுமலர்ச்சி சுதந்திர சங்கு சுதந்திர தாகம் யாரோடது சிசு செல்லப்பா இது வந்து சுதந்திர சங்கு சரியா சோ இந்த இதழ்கள்ல வந்து இவர் வந்து சிறுகதைகள் வந்து எழுதியிருக்காரு கூப்பா ராஜகோபாலன் சோ அகலிகை அதே மாதிரி ஆத்ம சிந்தனை அப்படின்றது இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து தொகுத்து வெளியிடப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஞாபகம் சோ அடுத்த நம்பர் எழுதிக்கிங்க டெக்ஸ்ட் புக் வைசா உமா மகேஸ்வரி கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி அப்படின்னு வந்து இருக்காங்க கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி இவங்க வந்து கவிதை சிறுகதை புதினம் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க கவிதை சிறுகதை புதினம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து எழுதியிருக்காங்க இவங்களோட கவிதை தொகுப்பு எழுதிக்கிங்க நட்சத்திரங்கள் நடுவே இவங்களோட கவிதை தொகுப்பு நட்சத்திரங்கள் நடுவே வெறும் பொழுது நட்சத்திரங்கள் நடுவே வெறும் பொழுது கற்பாவை சரியா நட்சத்திரங்கள் நடுவே வெறும் பொழுது கற்பாவை சித்திரப்பாவை யாரு அகிலன் வேங்கையின் மைந்தன் யாரு காஞ்சனை யாரு புதுமை பித்தன் சரியா காஞ்சனை வந்து யாரு புதுமை பித்தன் கடவுளும் கந்தசாமி பிள்ளையும் நூறு நிஷா கூப்பா ராஜகோபாலன் வேரில் பழுத்த பலா சூ சமுத்திரம் வேரில் பழுத்த பலா சமுத்திரம் சரியா சோ இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் சோ அடுத்த இருந்த கல்கி கல்கி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இவர் தான் சிறுகதை உலகின் ஆசான்ங்க கல்கி சிறுகதை உலகின் ஆசான் சிறுகதை உலகின் ஜாம்பவான்னா ஜெயகாந்தர் சிறுகதை உலகின் தூண்னா புதுமை பித்தன் சரியா சிந்தனை சிற்பி ஜெயகாந்தர் சிந்தனை சிற்பி ஜெயகாந்தர் முடிசூடா மன்னன் சிறுகதையோட அவர் வந்து யார் தான் ஜெயகாந்தன் இவர் வந்து சிறுகதை உலகின் ஆசான் சிறுகதை உலகின் ஆசான் எழுதிக்கிங்க கல்கி இவரோட இயற்பெயர் ரா கிருஷ்ணமூர்த்திங்க இவரோட இயற்பெயர் வந்து ரா கிருஷ்ணமூர்த்தி கல்கி திருவிக்கா மீது கொண்ட ஈடுபாட்டினால இவர் தன்னோட பேரை வந்து மாத்திக்கிறவர் கல்கி அப்படின்னு மாத்திக்கிறார் திருவிக்கா மீது கொண்ட ஈடுபாட்டால தன்னோட பேரை வந்து கல்கி என மாத்திக்கிறவரு இவர் முதல்ல சிறுகதைகள் தான் எழுதினாரு அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து நாவல் பக்கமா போயிடுவார் சரியா முதன் முதல்ல சிறுகதை தான் எழுத தொடங்கினாரு அதுக்கப்புறம் வந்து நாவல்கள் எழுத அப்படின்ற மாதிரி வந்து சோவர் வந்து மாறிடுவார் இவர் தான் வந்து தமிழ்நாட்டின் வால்டர் ஸ்காட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க எழுதிக்கிங்க தமிழ்நாட்டின் வால்டர் காஸ்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டின் மாப்பசானு புதுமை பித்தர் இவர் வந்து தமிழ்நாட்டின் வால்டர் காஸ்ட் சரியா வால்டர் காஸ்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சிறுகதை உலகின் ஆசான் அப்படின்றது இவர் இவரோட முதல் சிறுகதை எழுதிக்கிங்க சாரதையின் தந்திரம் இவரோட முதல் சிறுகதை சாரதையின் தந்திரம் சாரதி இல்ல சாரதை சாரதையின் தந்திரம் கல்கியோட முதல் சிறுகதை சாரதையின் தந்திரம் சாரதையின் தந்திரம் அப்படின்றது இவர் நாவல்கள் எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி முக்கியமா சிறுகதைகள் அப்படின்றத வந்து எழுதியிருக்காரு சோ இவரோட வரலாற்று நாவல்கள் இவரு நிறைய வரலாற்று நாவல்கள் வந்து எழுதியிருக்காரு எழுதிக்கிங்க வரலாற்று நாவல்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இவரோட முதல் வரலாற்று நாவல் என்னன்னு தெரியுமா பார்த்திபன் கனவு இவரோட முதல் வரலாற்று நாவல் வந்து பார்த்திபன் கனவு இவரோட முதல் நாவல் கல்வனின் காதல் சாரி கல்வனின் காதலி இவரோட முதல் நாவல் கல்வனின் காதலி முதல் வரலாற்று நாவல் பார்த்திபன் கனவு ஞாபகம் முதல் நாவல் முதல் சிறுகதை வந்து சாரதையின் தந்திரம் முதல் நாவல் அப்படின்றது வந்து எதுங்க கல்வனின் காதலி முதல் வரலாற்று நாவல்ன்றது பார்த்திபன் கனவு அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுங்க அதே மாதிரி பல்லவர்களின் பெருமையை பத்தி சொல்றது சிவகாமியின் சபதம் பல்லவர்களின் பெருமை பத்தி சொல்றது சிவகாமியின் சபதம் பல்லவர்களின் பெருமை பத்தி சொல்றது சிவகாமியின் சபதம் சோழர்களோட பெருமை பத்தி சொல்றது பொன்னியின் செல்வன் ஞாபகம் வச்சுங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வரலாற்று நூல்கள் பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்றது முதல் வரலாற்று நூல் அப்படின்றது பார்த்திபன் கனவு பல்லவர்களோட பெருமை பத்தி சொல்றது சிவகாமியின் சமதம் சோழர்களோட பெருமை பத்தி சொல்றது பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வரலாற்று நாவல்கள் தந்தவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் கல்கி அப்படின்ற இவர் தான் வந்து தமிழ்நாட்டின் வால்டர் ஸ்காட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சரியா 
ஸோ முக்கியமானது இவரோட நாவல்கள் எழுதிக்கிங்க ஸோ கல்வனின் காதலி அலையோசை இந்த நாவலுக்கு தான் இவர் வந்து என்ன வாங்கியிருப்பாரு சாகித்ய அகாடமி அறுபத்தி அறுபத்தி ஆறு பத்தொன்பது அறுபத்தி ஆறா ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஆறுல வந்து வாங்கியிருப்பார் சரி எழுதிக்கிங்க சிறுகதைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இவரோட நாவல்கள் கல்வனின் காதலி அலையோசை தியாக பூமி கல்வனின் காதலி அலையோசை தியாக பூமி சிவகாமியின் சபதம் பொன்னியின் செல்வன் பார்த்திவன் கனவு சிவகாமியின் சபதம் பொன்னியின் செல்வம் அதே மாதிரி பார்த்திபன் கனவு மகுடபதி இது எல்லாமே இவரோட நாவல்கள் மகுடபதி இது எல்லாமே இவரோட நாவல்கள் இவரோட சிறுகதைகள் எழுதிக்க முதல் சிறுகதை தான் என்னங்க சாதர சாரதையின் தந்திரம் சாரதையின் தந்திரம் வேற என்னென்னங்க சி சிறுகதை எழுதி திருடன் மகன் திருடன் எழுதிக்கங்க திருடன் மகன் திருடன் திருடன் மகன் திருடன் அபலையின் கண்ணீர் அபலையின் கண்ணீர் திருடன் மகன் திருடன் இது டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க திருடன் மகன் திருடன் வீணை பவானி வீணை பவானி அபலையின் கண்ணீர் அபலையின் கண்ணீர் மாடத்தேவன் சுனை மாடத்தேவன் சுனை காரிருள் ஒரு மின்னல் காரிருள் ஒரு மின்னல் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்கியோட சிறுகதை நாவல்கள் எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி சிறுகதைகள் வந்து எழுதியிருக்காரு இவரோட முதல் நாவல் தான் வந்து என்னது சிறுகதை தான் சாரதியின் தந்திரம் முதல் நாவல் அப்படின்றது கல்வனின் காதலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முதல் வரலாற்று நாவல் பார்த்திபன் கனவு சோழர்களின் பெருமை பத்தி சொல்றது பொன்னியின் செல்வன் அதே மாதிரி பல்லவர்களோட பெருமை பத்தி சொல்றது சிவகாமியின் சபதம் சரியா அதிக அளவு வரலாற்று நாவல்கள் வந்து ஒண்ணு கல்கி கொடுத்திருப்பாரு இன்னொரு சாண்டில்யன் அப்படின்றவரும் வரலாற்று நாவல்கள் வந்து நிறைய கொடுத்திருப்பாரு ஒருத்தர் கல்கி இன்னொருத்தர் வந்து யாரு சாண்டில்யன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபர் ஞாபகம் வச்சுங்க இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அப்போ பா சிங்காரம் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் பற்றி எந்த நூல் எழுதினார் புயலிலே ஒரு தோணி புயலிலே ஒரு தோணி சிங்காரா சிவகங்கை சிங்கம் புனரி சிங்காரா சிவகங்கை சிங்கம் புனரி அங்கே வந்து பிறந்தவர் ஞாபகம் வச்சு அடுத்த இல்லைங்க அறிஞர் அண்ணா அறிஞர் அண்ணா ஸோ இவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவிதைகள் எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி வந்து சிறுகதைகளும் எழுதியிருக்காரு ஸோ அறிஞர் அண்ணா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் சரியா ஸோ இவரோட சிறுகதைகள் எழுதிக்கிங்க இவரோட சிறுகதைகள் சுடுமூஞ்சி சுடுமூஞ்சி பலாபலன் சுடுமூஞ்சி பலாபலன் அன்னதானம் சுடுமூஞ்சி பலாபலன் அன்னதானம் பேய் ஓடி போயிருச்சு பேய் ஓடி போயிருச்சு இரு பரம்பரைகள் இரு பரம்பரைகள் சுடுமூஞ்சி பலாபலன் பேய் ஓடி போயிருச்சு அன்னதானம் இரு பரம்பரைகள் ஒரு பிடிச்சாம்பல் பிடிச்சாம்பல் ஒரு பிடி சோறு யாரு ஜெயகாந்தன் ஒரு பிடி சோறு ஜெயகாந்தன் பிடிச்சாம்பல் அறிஞர் அண்ணா அறிஞர் அண்ணாவோட தான் எந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாகித்ய அகாடமி வாங்கிச்சு சக்கரவர்த்தி சாரி அது வந்து ராஜாஜி ராஜாஜி தான் வந்து என்னது சக்கரவர்த்தி திருமகன் பத்தொன்பது ஐம்பத்தி எட்டு சரியா எழுதிங்க பிடி சாம்பல் ராஜாதி ராஜா சொர்க்கத்தில் நரகம் ராஜாதி ராஜா சொர்க்கத்தில் நரகம் புலி நகம் சூதாடி செவ்வாழை சூதாடி செவ்வாழை தஞ்சை வீழ்ச்சி தஞ்சை வீழ்ச்சி இதை பற்றி ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க சரியா ஒரு ஊரில் ஒரு நாட்டில் வந்து ரெண்டு பரம்பரைகள் வந்து இருந்தாங்க அவங்க வந்து ரெண்டு பரம்பரைகள் வந்து அவங்க வந்து ராஜா தான் அவங்க தான் ராஜாதி ராஜா அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூதாடி சூதாடி நாட்டையே வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க அழிச்சிடுவாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்சாம்பல் ஒரு பிடி சாம்பல் கூட இல்லாமல் எல்லாமே வந்து என்ன ஆகிடும் எரிஞ்சு போயிடும் இது வந்து ஒரு கதை மாதிரி சொல்லுவாங்க சரியா புது கவிதைகள் அப்படின்றது வந்து நடத்தும் போது உங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தரேன் சரியா எழுதிங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிஞர் அண்ணாவோடது சரியா ஸோ இவர் எழுதின கடித இலக்கியம் எழுதிங்க அறிஞர் அண்ணா எழுதின கடித இலக்கியம் 
தம்பிக்கு அப்படின்றதா இவரோட கடித இலக்கியம் தம்பிக்கு தம்பிக்கு அப்படின்றதா இவரோட கடித இலக்கியம் இவரோட நாடகங்கள் எழுதிக்கங்க அறிஞர் அண்ணாவோட நாடகங்கள் நீதி தேவன் மயக்கம் நீதி தேவன் மயக்கம் எதை பத்தி எழுதிருப்பார் தெரியுமா நீதி தேவன் மயக்கம் ராவணன் குற்றமற்றவன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிருப்பார் ராவணன் குற்றமற்றவன் ராவண காவியம் ஒண்ணு இருக்கு தெரியுமா புலவர் குழந்தை எழுதுனது ராவண காவியம் சரியா ராம ராவணன் குற்றமற்றவன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிருந்த நூல் தான் வந்து நீதி தேவன் மயக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானது சந்திரமோகன் ஓர் இரவு வேலைக்காரி சந்திரமோகன் ஓர் இரவு வேலைக்காரி சொர்க்கவாசல் சந்திரோதயம் இது எல்லாமே இவரோட நாடகங்கள் இவரோட நாவல்கள் எழுதிக்கிங்க நாவல்கள் சிறுகதை எழுதியிருக்காரு நாடகம் எழுதியிருக்காரு நாவல்கள் எழுதியிருக்காரு நாவல்கள் குமரிக்கோட்டம் குமரிக்கோட்டம் குமாஸ்தாவின் பெண் குமரிக்கோட்டம் குமஸ்தாவின் பெண் கலிங்கராணி கலிங்கராணி ரங்கோன் ராதா ரங்கோன் ராதா பார்வதி பிஏ பார்வதி பிஏ சினிமாவுக்கு போன சித்தாள் யாரு ஜெயகாந்த் சரியா ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் ஒரு பிடி சோறு யார் தான் பிடிச்சாமலு அறிஞர் அண்ணாவுடுது சரியா அறிஞர் அண்ணாவுடுது பிடிச்சாமல் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சு ஸோ இவரோட கடித இலக்கியம் வந்து என்னது தம்பிக்கு அப்படின்றது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முக்கியமானது அதே மாதிரி ரோமாபுரி ராணிகள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ரோமாபுரி பாண்டியர்கள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ரோமாபுரி ராணிகள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ரோமாபுரி ராணிகள்னா அறிஞர் அண்ணா ரோமாபுரி பாண்டியன் அப்படின்னா அது வந்து கலைஞர் கருணாநிதி எழுதுனது சரியா கலைஞர் கருணாநிதி எழுதுனதா ரோமாபுரி பாண்டியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஞாபகம் வச்சு சரியா ஸோ அடுத்தது வந்து எழுதிக்கீங்க அடுத்த நபர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் முக்கியமானது கி ராஜ நாராயணன் இங்க அவ்வளவுதான் குட்டி குட்டியா தான் இருக்கு கி ராஜ நாராயணன் ஸோ இவர் தான் வட்டார கதைகளின் முன்னோடி அப்படின்னு வந்து அழைப்பாங்க கரிசல் கதைகளின் தந்தை வட்டார கதைகளின் முன்னோடி கி ராஜ நாராயணன் கி ராஜ நாராயணன் வேறுக்கு நீர் யாரு ராஜம் கிருஷ்ணன் ராஜம் கிருஷ்ணன் சரியா சோ இவரது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபாலபுரத்து மக்கள் வட்டார கதைகளின் முன்னோடி கரிசல் கதைகளின் தந்தை என அழைக்கப்பட வந்து யாரு கி ராஜ நாராயணன் சோ இது வந்து இந்த கோபாலபுரத்து மக்கள் டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க எழுதிக்கிங்க இந்திய விடுதலை போராட்டத்தை மையமா வச்சு எழுதியிருப்பாரு கோபாலபுரத்து மக்கள் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தை மையமா வச்சு எழுதியிருப்பாரு கோபாலபுரத்து மக்கள் பத்தொன்பது தொண்ணூத்தி ஒண்ணு ஸோ அந்த ஆண்டிற்கான சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கியிருப்பாரு ராஜ நாராயணன் கோபாலபுரத்து மக்கள் இவரு தான் கரிசல் அப்படின்ற ஒரு வட்டார சொல்லகராதியை உருவாக்குனார் கரிசல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வட்டார சொல்லகராதியை உருவாக்குனவரு இவர் தான் கி ராஜ நாராயணன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவரு கரிசல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வட்டார சொல்லகராதி அப்படின்றத வந்து உருவாக்குனவர் இவர் தான் இவரோட சிறுகதை எழுதிக்கிங்க அப்பா அப்பா அம்மா பிள்ளை அப்பா அம்மா பிள்ளை கதவு கதவு வேட்டி அப்பா அம்மா பிள்ளை கதவு வேட்டி நாற்காலி கதவு வேட்டி நாற்காலி அப்பா அம்மா பிள்ளை கதவு வேட்டி நாற்காலி சாய்வு நாற்காலி தோப்பில் முகம்மது மீரன் அவரோட இலக்கிய தொகுப்பு தான் என்னது ஒவ்வொரு பிள்ளையும் பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் சாரி அது வந்து இன்குலாப் அது வந்து யாரு இன்குலாப் சரியா ஷாகுல் ஹமீது அப்படின்றவர் தான் வந்து என்னது இன்குலாப் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட இலக்கிய தொகுப்பு தான் வந்து என்னது அது சாகித்ய அகாடமி வாங்கினது காந்தல் நாட்கள் இவரோ இவரோட நூல்கள் எல்லாமே இலக்கியமா வந்து வெளிவந்ததுதான் வந்து என்னது ஒவ்வொரு சொல்லையும் பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் பறவைகள் சாரி ஒவ்வொரு புள்ளையும் பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் பறவைகள் ஒருவேளை தூங்க போயிருக்கலாம் இந்திரன் சரியா இந்திரன் எந்த வருஷம் பத்தொன்பது சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வந்து வாங்கினர் சரியா சோ அடுத்த நபர் எழுதிக்கிங்க முக்கியமானவர் மௌனி இவர் தான் சிறுகதையோட திருமூலர் 
சிறுகதையோட திருமூலர் சரியா திருமந்திரம் எழுதுனதான் யாரு திருமூலர் எத்தனாவது திருமுறை பத்தாவது திருமுறை ஒன்பதாம் திருமுறை திருவிசைப்பா சரியா திருநெரிசை நாலு திருக்குறுந்தொகை அஞ்சு திரு நெடுந்தாண்டகம் ஆறு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் சரியா திருக்கடை காப்பு முதல் மூன்று திருமுறைகள் திருப்பாட்டு ஏழு முதல் ஏழு திருமுறைகளை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க தேவாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாணிக்க வாசகம் எழுதுனது திருவாசகம் திருவிசைப்பா எழுதுனது திருமாளிகை தேவர் உட்பட ஒன்பது பேரு அடுத்து பத்து தான் வந்துடுது திருமூலர் எழுதுன திருமந்திரம் பதினொன்னு தான் பக்தி பாடல்கள் தொகுப்பு காரைக்கால் அம்மையார் உட்பட பன்னெண்டு பேரு கடைசி தான் பெரிய புராணம் சேக்கிலார் எழுதிப்பார் எழுதிக்கோங்க ஸோ மௌனி இவர் தான் சிறுகதையோட திருமூலர் அப்படின்னு யார் சொன்னானா புதுமை பித்தன் சொல்லியிருப்பார் புதுமை பித்தன் சொல்லியிருப்பாரு இவரோட இயற்பெயர் சுப்பிரமணியம் இவரோட இயற்பெயர் சுப்பிரமணியம் மௌனியோட கதைகள் தான் தமிழ் இலக்கியத்தோட தனி பெரும் சிகரம் அப்படின்னு வந்து ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கார் மௌனியோட சிறுகதைகள் தான் தமிழ் இலக்கிய உலகத்திற்கு தனி பெரும் சிகரம் அப்படின்னு வந்து யார் சொன்னானா கானா சுப்பிரமணியன் அப்படின்றவர் வந்து சொல்லியிருக்கார் மௌனியோட சிறுகதைகள் அப்படின்றதான் தமிழ் இலக்கிய உலகின் தனி பெரும் சிகரம் மௌனியோட சிறுகதைகள் தான் தமிழ் இலக்கிய உலகிற்கு தனி பெரும் சிகரம் அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து யாரு சுப்பிரமணியன் அப்படின்றவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மௌனி அப்படின்றவர் தான் வந்து சிறுகதையோட திருமூலர் அப்படின்னு வந்து புதுமை பித்தன் அழைச்சிருப்பாரு இவரோட முதல் சிறுகதை ஏன் கடைசி சிறுகதை தவறு முதல் சிறுகதை ஏன் கடைசி சிறுகதை தவறு ஞாபகம் முதல் சிறுகதை ஏன் கடைசி சிறுகதை தவறு அது மாதிரி மனக்கோளம் அழியா சுடர் இது எல்லாமே இவரோட தான் மனக்கோளம் அழியா சுடர் சாவில் பிறந்த சிருஷ்டி சாவில் பிறந்த சிருஷ்டி மனக்கோளம் அழியா சுடர் சாவில் பிறந்த சிருஷ்டி இது எல்லாமே யாரோடது மௌனியோடது ஸோ மௌனியோட இயற்பெயர் வந்து என்னங்க சுப்பிரமணியம் சரியா சுப்பிரமணியம் அப்படின்றது அடுத்த நம்பர் எழுதிக்கிங்க கோமகள் இவங்கெல்லாம் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க கோமகள் இவங்களோட இயற்பெயர் ராஜலக்ஷ்மிங்க கோமகள் இவங்களோட இயற்பெயர் வந்து என்னது ராஜலக்ஷ்மி கோமகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராஜலக்ஷ்மி இவங்களோட எந்த நூல் வந்து தமிழக அரசோட விருது வாங்குச்சுன்னா அன்னை பூமி எழுதிக்கோங்க அன்னை பூமி அப்படின்ற நூல் தான் தமிழக அரசோட விருது வாங்குச்சு அன்னை பூமி கோமகல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராஜலக்ஷ்மி அன்னை பூமி அப்படின்ற நூலுக்கு தான் இவங்க வந்து தமிழக அரசோட விருது வாங்கினாங்க அதே மாதிரி தமிழ் அன்னை விருது அப்படின்றது தஞ்சை பல்கலைக்கழகம் கொடுத்துருக்கு தமிழ் அன்னை விருது தமிழ் அன்னை விருது அப்படின்றது வந்து தஞ்சை பல்கலைக்கழகத்தோட தமிழ் அன்னை விருது வந்து வாங்கியிருக்காங்க தமிழ் அன்னை விருது அன்னை பூமி அப்படின்றது தமிழக அரசோட விருது வாங்குச்சு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து தஞ்சை பல்கலைக்கழகத்தோட தமிழ் அன்னை விருது அப்படின்றது வந்து வாங்கியிருக்காங்க இவங்களோட நூல்கள் எழுதிக்கிங்க உயிர் அமுதாய் உயிர் அமுதாய் நிலா கால நட்சத்திரம் நிலா கால நட்சத்திரம் அன்பின் சிதறல் இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஒன்று வந்து உயிர் அமுதாய் நிலா கால நட்சத்திரம் அன்பின் சிதறல் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோமகல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராஜலக்ஷ்மி கோமகல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராஜலக்ஷ்மியோடது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இல்லைங்க பி எஸ் ராமையா மணிக்கொடி காலம் யாரோட தான் பி எஸ் ராமையோட தான் பி எஸ் ராமையா இவர் தான் மணிக்கொடி இதழை சிறுகதை இதழாக மாற்றியவர் மணிக்கொடி இதழை சிறுகதை இதழாக மாற்றினவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி எஸ் ராமையா மணிக்கொடி இதழை சிறுகதை இதழாக மாற்றினவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி எஸ் ராமையா இவரோட நாடகம் எழுதிக்கிங்க கை விளக்கு கை விளக்கு ஏந்திய காரிகை யாரு ஜெயகாந்தனா கை விளக்கு ஏந்திய காரிகை யாரு ஆண்டாளா கைவிளக்கு இந்திய காரிகை யாரு பிளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் ஆளாளுக்கு ஒரு ஒரு பேர் சொல்றீங்களே ஸோ எழுதிக்கிங்க ஸோ இவர் பி எஸ் ராமையா மணிக்கொடி இதழை வந்து சிறுகதை இதழாக மாற்றினவர் இவரோட நாடகம் வந்து கைவிளக்கு 
இவரோட எல்லா கதையோட கதாபாத்திரத்திலையும் ஒரு பேர் வச்சு எழுதியிருப்பாரு குங்கும பொட்டு குமாரசாமின்னு எழுதிங்க குங்கும பொட்டு குமாரசாமி ஸோ இவரோட எல்லா கதையிலையும் ஒரு கதாபாத்திரத்தை வந்து கொண்டு வருவார் ஸோ அது வந்து யாரு குங்கும பொட்டு கவுண்டர் கிடையாது குங்கும பொட்டு குமாரசாமி குங்கும பொட்டு குமாரசாமி அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட கதைகள் எல்லா கதைகளையும் வந்து இது பண்ணியிருப்பாரு இவரோட சாகித்ய அகாடமி பெற்ற நூல் தான் வந்து என்னது மணிக்கொடி காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இவரோட சிறுகதைகள் எழுதிக்கிங்க கொஞ்சம் வேகமாக எழுதுங்க பணம் பிழைத்தது பணம் பிழைத்தது தழும்பு 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 வந்து மனித உறவுகள் பத்தி எழுதியிருப்பாரு தழும்பு அப்படின்றது மனித உறவுகளை பத்தி எழுதியிருப்பாரு நினைவு முகம் மறக்கவில்லை நினைவு முகம் அவன் முகத்துல போட்ட தழும்ப மறக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த படத்துல விக்ரம் படத்துல சரியா சோ நினைவு முகம் தழும்பு அதே மாதிரி மறக்கவில்லை காம தகனம் காம தகனம் இது மனித சமூக உறவு பத்தி எழுதியிருப்பாரு காம தகனம் மனித சமூக உறவு பத்தி எழுதியிருப்பாரு காம தகனம் நட்சத்திர குழந்தை கொத்தனார் கோவில் நட்சத்திர குழந்தை கொத்தனார் கோவில் கொத்தனார் கோவில் வந்து மனிதனுக்கும் தெய்வத்துக்கும் உறவு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு வந்து எழுதியிருப்பார் மனிதனுக்கும் தெய்வத்துக்கும் எப்படி உறவு இருக்கு அப்படின்னு வந்து கொத்தனார் கோவில் அப்படின்ற சிறுகதையில எழுதியிருப்பாரு மணிக்கொடி இதழ சிறுகதை இதழாக மாத்தினவர் இவர் தான் ஸோ இவரோட நூல் தான் மணிக்கொடி காலம் அப்படின்ற நூலுக்கு தான் சாகித்ய அகாடமி விருது வந்து வாங்க ஏன் அப்படின்றது வந்து யாரோட முதல் சிறுகதை தவறு கடைசி சிறுகதை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நூறு நிஷா யாரோடது ராஜகோபாலன் கூபா ராஜகோபாலன் அவரோட முதல் இதுதான் வந்து என்னது நூறு நிஷா அப்படின்னு வந்து சொல்ல வேரில் பழுத்த பழம் யாரோடது சமுத்திரம் வேரில் பழத்த பழா அதே மாதிரி வந்து புது கவிதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் வள்ளிக்கண்ணன் புது கவிதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் குருதி புனல் இந்திரா பார்த்தார் சமுதாய விதி ஆலாபனை கவிகோ அப்துல் ரஹ்மான் ஆலாபனை கவிகோ அப்துல் ரஹ்மான் சரியா சோ இது வந்து ஞாபகம் முக்கியமானது சோ அடுத்தது வந்து எழுதிக்கீங்க கு அழகிரி சாமி இவர் தான் கரிசல் மண்ணின் படைப்பாளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரிசல் மண்ணின் தந்தைனா யாரு ராஜ நாராயணன் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரிசல் மண்ணின் படைப்பாளி இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க கு அழகிரி சாமி கரிசல் மண்ணின் படைப்பாளி இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மென்மையான நகைச்சுவை எழுதிங்க மென்மையான நகைச்சுவை சோக இதழ்கள் மென்மையான நகைச்சுவை சோகம் ததும்ப கதைகள் படைப்பதில் வல்லவராம் மென்மையான நகைச்சுவை சோகம் ததும்ப கதைகள் படைப்பதில் வல்லவர் கு அழகிரி சாமி பத்தொன்பது எழுவதுல தானே இவர் வந்து என்னதான் நூலுக்கு வாங்கினாரு அன்பளிப்பு அப்படின்றது காந்து இவர் வந்து சாகித்ய அகாடமி வாங்கியிருப்பார் சரியா மென்மையான நகைச்சுவையும் சோகம் ததும்ப கதைகள் படைப்பதில் வல்லவர் இவர் தான் வந்து கரிசல் மண்ணின் படைப்பாளி அப்படின்னு வந்து அழைப்பாங்க கு அழகிரி சாமி இவரோட முதல் சிறுகதை வந்து எழுதிங்க உறக்கம் கொள்வான் உறக்கம் கொள்வான் உறக்கம் கொள்வான் அப்படின்றத அவரோட முதல் சிறுகதை அழகிரி சாமி இவரோட சிறுகதைகள் எழுதிக்கிங்க ஆண்மகன் ஆண்மகன் புது உலகம் ஆண்மகன் புது உலகம் ஞாபகார்த்தம் ஆண்மகன் புது உலகம் ஞாபகார்த்தம் இரு பெண்கள் இதெல்லாமே இவரோட சிறுகதைகள் இரு பெண்கள் இவரோட சிறுகதை தொகுப்புகள் எழுதிக்கிங்க இவரோட சிறுகதை தொகுப்புகள் சிரிக்கவில்லை சிரிக்கவில்லை தெய்வம் பிறந்தது இரு சகோதரர்கள் இரு பரம்பரைகள் யாரு அண்ணாவோடது இரு பரம்பரைகள் அண்ணாவோடது இவரோடது வந்து இரு சகோதரர்கள் இரு சகோதரர்கள் கற்ப விருட்சம் கற்பக விருட்சம் அன்பளிப்பு வரப்பிரசாதம் இது எல்லாமே இவரோட சிறுகதை தொகுப்பு கற்பக விருட்சம் அன்பளிப்பு வரப்பிரசாதம் அப்ப இவரோட அன்பளிப்பு வந்து சிறுகதை தொகுப்பு 
சரியா அதுக்கு தான் வந்து இவர் சாகித்ய அகாடமி வாங்கியிருப்பார் பத்தொம்போது எழுபதுல வாங்கியிருப்பார் பத்தொன்பது எழுபதுல வாங்கிருப்பார் இவர் தான் வந்து மலேசியாவில் இலக்கிய வட்டம் நடத்தினார் எழுதிக்க மலேசியாவில் இலக்கிய வட்டம் நடத்தினவர் வந்து இவர் மலேசியாவில் இலக்கிய வட்டம் நடத்தியவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் ஸோ பி எஸ் ராமையா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் சாரி அழகிரி சாமி ஸோ அழகிரி சாமி அப்படின்னு சொல்ல இவரோட முதல் சிறுகதை வந்து என்னங்க உறக்கம் கொள்வான் உறக்கம் கொள்வான் சா சாரதையின் தந்திரம் வந்து யாரோடது கல்கியோடது கல்கியோடது முதல் அவரோட முதல் புதினம் வந்து எது வரலாற்று நாவல் பார்த்திபன் கடவு சரியா முதல் நாவல் கல்வனின் காதல் முதல் வரலாற்று நாவல் பார்த்திபன் கனவு முதல் சிறுகதை சாரதையின் தந்திரம் சாரதையின் தந்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சரியா ஸோ இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முக்கியமானது ஸோ அடுத்தது வந்து எழுதிக்கிங்க எஸ் எர் ராமகிருஷ்ணன் இதுவும் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் எர் ராமகிருஷ்ணன் ஸோ சஞ்சாரம் அப்படின்ற நூலுக்கு தான் இவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சாகித்ய அகாடமி வந்து வாங்கியிருப்பார் இவரோட சிறுகதைகள் எழுதிக்கிங்க இவரோட சிறுகதை தாவரங்களின் உரையாடல் இவரோட சிறுகதை வந்து தாவரங்களின் உரையாடல் இவரோட சிறுகதை ராமகிருஷ்ணனோட சிறுகதை தாவரங்களின் உரையாடல் இவரோட நூல்கள் எழுதிக்கிங்க நூல்கள் உப பாண்டவம் உப பாண்டவம் இவரோட நூல்கள் எஸ் ராமகிருஷ்ணனோட நூல்கள் உப பாண்டவம் கதா விலாசம் கதா விலாசம் உப பாண்டவம் கதா விலாசம் தேசாந்திரி தேசாந்திரி கால் முளைத்த கதைகள் தேசாந்திரி கால் முளைத்த கதைகள் இது எல்லாமே இவரோடது சரியா தாவரங்களின் உரையாடல் அப்படின்றது சிறுகதை நூல்கள் அப்படின்றது உப பாண்டவம் கதா விலாசம் தேசாந்திரி கால் முளைத்த கதைகள் இது எல்லாமே எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பா வண்ணன் எழுதிக்கிங்க இவரும் ஒரு ஆசிரியர் தான் பா வண்ணன் பா வண்ணன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் இவர் வந்து சிறுகதை எழுதியிருக்காரு கவிதை எழுதியிருக்காரு கட்டுரைகள்லாம் எழுதியிருக்காரு சிறுகதை கவிதை கட்டுரை இவரோட நூல் வந்து எழுதிக்கிங்க நேற்று வாழ்ந்தவர்கள் நேற்று வாழ்ந்தவர்கள் நேற்று வாழ்ந்தவர்கள் கடலோட வீடு கடலோட வீடு நேற்று வாழ்ந்தவர்கள் கடலோட வீடு பாய்மர கப்பல் பாய்மர கப்பல் நேற்று வாழ்ந்தவங்க கடலோட வீடு பாய்மர கப்பல் மீசைக்கார பூனை மீசைக்கார பூனை பிரயாணம் மீசைக்கார பூனை பிரயாணம் இதெல்லாம் வந்து அசோசியேட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் ட்ராவலிங் அப்படின்ற மாதிரி ரிலேட்டடாக வந்து ஸோ உள்ளது சரியா பாய்மர கப்பலில் வந்து பிரயாணம் போனவங்க நேத்தோட காணாமல் போயிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி படிச்சுக்கலாம் சரியா மீசைக்கார பூனை பிரயாணம் கடலோட வீடு நேற்று வாழ்ந்தவர்கள் பாய்மர கப்பல் இது எல்லாமே யாரோட தான் பா வண்ணனோடது சரியா தாவரங்களின் உரையாடல் யாரோடது ராமகிருஷ்ணன் அவரோட சிறுகதை வந்து என்னது தாவரங்களின் உரையாடல் எந்த நூலுக்கு வந்து இவர் வந்து சாகித்ய அகாடமி வாங்கினார் சஞ்சாரம் எந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து வாங்கினார் சரியா பா வண்ணன் அப்படின்னு அதே மாதிரி பி சா குப்புசாமி இதுவும் டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க பி சா குப்புசாமி பீசா இல்ல பி சா குப்புசாமி ஜெயகாந்தனோடு நெருங்கி பழகியவர் இவர் தான் அதனாலதான் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெயகாந்தன் பல்லாண்டு அப்படின்ற ஒரு நூல் வந்து எழுதியிருக்காரு ஜெயகாந்தனோடு நெருங்கி பழகிய நபர் அதனால ஜெயகாந்தன் பல்லாண்டு அப்படின்ற நூலை வந்து எழுதினாரு சரியா ஜெயகாந்தன் பல்லாண்டு இது ஒண்ணுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பி சா குப்புசாமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் சரியா ஜெயகாந்தன் பல்லாண்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேர் பாருங்க கன்னிவாடி ஸ்ரீரங்கராயன் சிவகுமார் கன்னிவாடி இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க கன்னிவாடி ஸ்ரீரங்கராயன் சிவகுமார் நல்லா படிச்சுட்டு கூட எழுதுங்க ஒன்றும் அவசரம் இல்லை கன்னிவாடி சிரங்கராயன் சிவகுமார் எல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக் சோர்ஸ்ன்றதுக்காக தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சரியா கன்னிவாடி 
சீரங்கராயன் சிவகுமார் இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தோம்னா ட்ரிபிள் சி யாரு சிங்காரா சிவகங்கை சிங்கம்புனர் என்ன எழுதினாரு அதான் தெரியாது தமிழர்களோட புயலிலே ஒரு தோணி அது எதா புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் இங்கெல்லாம் சொல்லி முடிச்சாச்சு புலம் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களோட வரலாறு பத்தி எழுதியிருப்பாரு என்னது அது புலம்பெயர்ந்த சரியா சாரி புயலிலே ஒரு தோணி சோ எழுதிக்க கன்னிவாடி சீரங்கராயன் சிவகுமார் இவர் நூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சிறுகதை எழுதியிருக்காரு நூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சிறுகதைகள் வந்து எழுதியிருக்காரு சோ இவர் வந்து சிறந்த சிறுகதைக்கான இலக்கிய சிந்தனை விருது வாங்கியிருக்காரு சிறந்த சிறுகதைக்கான இலக்கிய சிந்தனை விருது வாங்கியிருக்காரு சிறந்த சிறுகதைக்கான இலக்கிய சிந்தனை விருது பெற்றிருக்காரு இவரோட சிறுகதைகள் என்ன தெரியுமா கன்னிவாடி கன்னிவாடி குணச்சித்திரங்கள் கன்னிவாடி குணச்சித்திரங்கள் உப்பு கடலை குடிக்கும் பூனை மீசக்கார பூனை வந்து யாரோடது பாவண்ணன் இது வந்து உப்பு கடலை குடிக்கும் பூனை உப்பு கடலை குடிக்கும் பூனை கன்னிவாடி சீரங்கராயன் சிவகுமார் இவரோட முதல் சிறுகதை இருந்து கன்னிவாடி அதனாலதான் அவரோட பேரை வந்து அதோட சேர்த்து வச்சிருக்காரு கன்னிவாடி சீரங்கராயன் சிவகுமார் உப்பு கடலை குடிக்கும் பூனை கன்னிவாடி குணச்சித்திரங்கள் எல்லாமே யாரோட தான் கன்னிவாடி சீரங்கராயன் சரியா சிவகுமார் சோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமா வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிசு செல்லப்பா இன்னும் மூணு பேர் தான் இருக்காங்க எழுதிங்க சிசு செல்லப்பா சிசு செல்லப்பா இவர் தான் வந்து நவீன தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட நபர் நவீன தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட நபர் தான் சிசு செல்லப்பா நவீன தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட நபர் தான் வந்து யாரு சிசு செல்லப்பா சிசு செல்லப்பா அப்படின்றவர் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நபர் சோ இவர் வந்து சந்திரோதயம் தினமணி எழுதிக்கீங்க சந்திரோதயம் தினமணி சோ இந்த இதழோட உதவி ஆசிரியரா இருந்தார் சந்திரோதயம் தினமணி அதே மாதிரி எழுத்து அப்படின்ற இதழ் தொடங்கினவர் இவர் தான் எழுத்து எழுத்து அப்படின்ற இதழ் தொடங்கினவர் இவர் தான் சிசு செல்லப்பா நவீன இலக்கிய வளர்ச்சி அப்படின்றதுக்கு மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர் இவர் தான் சிசு செல்லப்பா ஞாபகம் வச்சுங்க இவரோட சிறுகதை எழுதிங்க சரசாவின் பொம்மை சரசாவின் பொம்மை சரசாவின் பொம்மை மணல் வீடு செல்லப்பாவோட மனைவி தான் சரசா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு மணல் வீடு கட்டி வாழ்ந்தாங்க சரியா என்ன வீடு மணல் வீடு கட்டி வாழ்ந்தாங்க சரியா சோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற என்ன நூல் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சரசாவின் பொம்மை மணல் வீடு எழுதிக்கிங்க மார்கழி மலர் சத்யாகிரகி மார்கழி மலர் சத்யாகிரகி புது கவிதையிலையும் ஒரு வருவாரு யாரு சிசு செல்லப்பா செல்லப்பாவோட மனைவி தான் சரசா சரியா அதான் வந்து சரசாவின் பொம்மை இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மணல் வீடு கட்டி வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இடையில ரெண்டு பேருக்கு என்ன ஆயிடும் சண்டை வந்துடும் சரியா சண்டை வந்துடும் வாடி போடின்னு திட்டுருவாரு அதான் வாடி வாசல் வாடி வாசல் யாரோட தான் இவரோட தான் வாடி போடின்னு வந்து திட்டிடுவாரு ச சண்டை வந்தோன்னா என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்று நீ இருந்தால் அதுவும் இவரோட நூல் தான் இன்னைக்கு மட்டும் நீ இருந்த செத்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்களா சண்டையில இன்று நீ இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் வந்து என்ன ஆயிடும் டைவர்ஸ் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஆயிடுவாங்க அதான் சுதந்திர தாகம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சுதந்திர தாகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து அசோசியேட் பண்ணி படிப்பாங்க செல்லப்பாவோட மனைவி தான் வந்து யாரு சரசா சரசாவின் பொம்மை அப்படின்றது யாரோட தான் சிசு செல்லப்பா சரியா வாடி வாசல் அப்படின்றதும் மணல் வீடு அப்படின்றது சுதந்திர தாகம் அறுபது எல்லாமே யாரோட தான் சிசு செல்லப்பாவோட தான் சரியா சோ எந்த வருஷம் இவர் வந்து சாகித்ய அகாடமி வாங்கினார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு இந்திரன் பறவைகள் ஒருவேளை தூங்க சென்று இருக்கலாமா தூங்க போயிருக்கலாம் நீங்க தூங்கிரிய பொறுக்கு விட்டா 
வள்ளிக்கண்ணன் வள்ளிக்கண்ணன் புது கவிதையின் வளர்ச்சியும் தோற்றமும் இவரோட சாகித்ய அகாடமி வாங்குச்சு வள்ளிக்கண்ணன் இவரோட முதல் சிறுகதை சந்திர காந்த கல்லுங்க சந்திர காந்த கல் வள்ளிக்கண்ணனோட முதல் சிறுகதை சந்திர காந்த கல் இவரோட சிறுகதை தொகுப்புகள் எழுதிக்கிங்க நாட்டியக்காரி நாட்டியக்காரி பெரிய மனுஷி கல்யாணி நாட்டியக்காரி பெரிய மனுஷி கல்யாணி நாட்டியக்காரி பெரிய மனுஷி கல்யாணி ஆண் சிங்கம் வாழ விரும்பியவன் ஆண் சிங்கம் வாழ விரும்பியவன் அந்த நாட்டியக்காரின்னு சொல்லுவோமே கல்யாணி அவன் பெரிய மனுஷி நாட்டியக்காரின்னு சொல்லுவோம் கல்யாணி அவன் வந்து யாரு பெரிய மனுஷி சரியா சோ அவன் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ முக்கியமா வந்து வாழ்றதுக்காக விரும்பினாங்க ஒரு ஆண் சிங்கம் உள்ள ஒரு ஆணை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஆண் சிங்கம் வாழ விரும்பியவன் அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சு இவரோட நாவல் எழுதிக்கிங்க நாவல் சகுந்தலா இவரோட நாவல் சகுந்தலா செவ்வானம் சகுந்தலா செவ்வானம் வசந்தம் மலர்ந்தது வசந்தம் மலர்ந்தது விடிவெள்ளி 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 விடிவெள்ளின்னு வந்து பாடுவாங்க எந்த இதோட பாடல் ஐலசா எது ஐலசா ஐலசான்னு பாடுவாங்க சினிமா பாட்டை கேட்கல ஐலசா ஐலசான்னு எந்த மாதிரி உள்ள துறைகள்ல பாடுவாங்க கடல்ல வந்து இந்த தோனி ஓட்டுவாங்கல்ல படகு ஓட்டும் போது இந்த பாட்டை வந்து பாடுவாங்க விடிவெள்ளி நம் வசாச்சு ஐலசா அதை வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ல எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஐலசா ஐலசா அப்படின்னு வந்து இந்த பாடல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வள்ளிக்கண்ணன் சந்திர காந்தக்கல் அப்படின்றதா அவரோட முதல் நூல் அடுத்ததுங்க நான் பிச்சமூர்த்தி இவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறுகதையின் சாதனை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சிறுகதையின் ஆசான் யாரு கல்கி சிறுகதை உலகின் ஆசான் கல்கி தமிழ்நாட்டு மாப்பசான் புதுமை பித்தன் சரியா சிறுகதையோட முடிசூடா மன்னன் ஜெயகாந்தன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் சரியா சோ இவர் வந்து சிறுகதையோட சாதனை சிறுகதையோட திருமூலர் யாரு மௌனி அப்படின்னு சொன்னவரு புதுமை பித்தன் சொன்னார் எழுதிங்க சிறுகதையோட சாதனை புது கவிதையின் தந்தை இவர் தான் நா பிச்சமூர்த்தி புது கவிதையின் தந்தை நா பிச்சமூர்த்தி சிறுகதையின் சாதனை புது கவிதையின் தந்தை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இவரோட சிறுகதை தான் எழுதிக்கிங்க முள்ளும் ரோஜாவும் இது கூட டிஎன்பிஎஸ்சில கேட்டுருக்காங்க முள்ளும் ரோஜாவும் அப்படின்ற சிறு சிறுகதை யாரோடது நா பிச்சமூர்த்தி முள்ளும் ரோஜாவும் பாம்பின் கோபம் பாம்பின் கோபம் பதினெட்டாம் பேருக்கு பதினெட்டாம் பேருக்கு மெதுவா சொல்லவா சரி ஸோ முதல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து இவரோட சிறுகதைகள் அப்படின்றது முள்ளும் ரோஜாவும் பாம்பின் கோபம் பதினெட்டாம் பெருக்கு நல்ல வீடு அவனும் அவளும் அவனும் அவளும் மாங்காய் தலை மாங்காய் தலை நிறைய அது வந்து இவரோட கவிதை நூல்கள் வந்து இருக்கு மாங்காய் தலை ஜம்பரும் பேட்டிலும் அதே மாதிரி வாத்து குஞ்சு கோழி இதெல்லாமே இவரோட தான் காபூலி குழந்தைகள் இதெல்லாமே இவரோட தான் சரியா புது கவிதைகள் படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் முள்ளும் ரோஜாவும் முக்கியமான சிறுகதை எழுதிக்கிங்க முள்ளும் ரோஜாவும் பதினெட்டாம் பேருக்கு மாயமான் பாம்பின் கோபம் மோகினி மோகினி சரியா மோகினி இது எல்லாமே வந்து இவரோட தான் சோ அப்ப புது கவிதையின் தந்தை யார் தான் நா பிச்சமூர்த்தி சிறுகதையின் சாதனை இவர் தான் சிறுகதை உலகின் ஆசான் கல்கி கல்கியோட இது எந்த நூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாகித்ய அகாடமி வாங்குச்சு அலையோசை வாங்குச்சு சரி ஞானப்பீட விருது வாங்கினது சித்திரப்பாவை ஞானப்பீட விருது வாங்கினது சரி அது வந்து யாரோடது அகிலனோடது அகிலனோடது வந்து பாத்தீங்கன்னா சித்திர பாவை அப்படின்ற நூல் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் ஜெயகாந்தன் பத்தொன்பது எழுபத்தி ரெண்டு குருதி புனல் இந்திரா பார்த்த 
சாரதி சமுதாய வீதி நான் பார்த்த சாரதி சரியா சமுதாய வீதி வேறுக்கு நீர் ராஜம் கிருஷ்ணன் வேரில் படுத்த பலா சு சமுத்திரத்தோடு சக்தி வைத்தியம் ஜானகிராமன் அழகிரி சாமி எழுதுனது அன்பளிப்பு அசோகமித்ரன் எழுதுனது அப்பாவின் சிநேகிதர் வணக்கம் வள்ளுவ ஈரோடு தமிழ் அன்பன் சரியா வைரமுத்து எழுதுனது கள்ளிக்காட்டு திலகவதி எழுதுனது கல்மரம் பூமணி எழுதுனது அங்காடி பூமணி எழுதுனது இலக்கிய சுவடுகள் எழுதுனது மாதவன் இலக்கிய சுவடுகள் எழுதுனது சூடிய பூ சூடற்க நாஞ்சில் நாடன் சரியா பறவைகள் ஒருவேளை தூங்க போயிருக்கலாம் இந்திரன் பறவைகள் ஒருவேளை தூங்க போயிருக்கலாம் இந்திரன் எந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சுதந்திர தாகம் முள்ளும் ரோஜாவும் பிச்சமூர்த்தி முள்ளும் ரோஜாவும் நூறு நிஷா ராஜகோபாலம் சரி யாரோடது ராஜகோபாலம் சரியா அதே மாதிரி புது கவிதையின் தோற்றம் வளர்ச்சியும் வள்ளி கண்ணன் நாட்டியக்காரி வள்ளி கண்ணனோட தான் சரியா அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ அலையோசை யாரோடது கல்கியோடது அலையோசை கல்கியோடது அப்படின்றது ஞாபகம் பிடிச்சாம்பல் அண்ணா ஒரு பிடிச்சோரு ஜெயகாந்தன் சரியா ஜெயகாந்தனோடது சோ அடுத்து எழுதிங்க ஜானகி ராமன் இன்னும் ஒருத்தவங்க தான் இருக்காங்க ஜானகி ராமன் இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தஞ்சை மண் வாசனையோடு கதை படைத்தவர் ஜானகி ராமன் தஞ்சாவூர் வந்து தமிழுக்கு அளித்த கொடைன்னு பாத்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர்ல பிறந்து விழுந்த வளர்ந்த அறிஞர்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் ஒருத்தர் தஞ்சாவூர்ல பிறந்தவர் யாரு ஜானகி ராமன் ஒருத்தர் எழுதிக்கீங்க தஞ்சாவூர்ல வந்து எந்தெந்த அறிஞர்கள் வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஊவேசா ஊவேசா மௌனி மௌனி அப்புறம் இவர் தி ஜானகி ராமன் ஊவேசா மௌனி தஞ்சை வந்து தமிழுக்கு கொடுத்த கொடைகள் இவங்க எல்லாமே ஊவேசா மௌனி தி ஜானகி ராமன் தஞ்சை பிரகாஷ் தஞ்சை பிரகாஷ் தஞ்சை ராமையா தஞ்சை ராமையா தாஸ் அவரோட முழு பேர் ராமையா தாஸ் இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க தஞ்சை ராமையா தாஸ் தஞ்சாவூர் கவிராயர் தஞ்சாவூர் கவிராயர் இவங்க எல்லாமே தஞ்சையில் பிறந்த அறிஞர்கள் சரியா ஸோ தஞ்சாவூர் கவிராயர் ஊவேசா மௌனி ஜானகி ராமன் தஞ்சை பிரகாஷ் தஞ்சை ராமையா தாஸ் தஞ்சாவூர் கவிராயர் சரியா ஸோ தஞ்சை மண் வாசனையோடு க கதை படைத்தவர் தான் யார் ஜானகி ராமன் இவரோட எந்த நூல் ச சக்தி வைத்தியம் சக்தி வைத்தியம் ஜானகி ராமன் சக்தி வைத்தியம் அப்படின்ற நூலுக்கு தான் வந்து இவர் வந்து சாகித்ய அகாடமி வாங்கினார் அதே மாதிரி இவரோட சிறுகதைகள் எழுதிக்கிங்க ரிக்ஷாம் சிவப்பு ரிக்ஷா சிவப்பு ரிக்ஷா நச்சு சிவப்பு ரிக்ஷா தேவர் குதிரை சிவப்பு ரிக்ஷா தேவர் குதிரை சிலிர்ப்பு சிலிர்ப்பு அபூர்வ மனிதர்கள் அபூர்வ மனிதர்கள் அபூர்வ மனிதர்கள் அக்பர் சாஸ்திரி அக்பர் சாஸ்திரி கொட்டுமேளம் கொட்டுமேளம் கோபுர விளக்கு கோபுர விளக்கு இது எல்லாமே வந்து இவரோட நூல்கள் தான் கோபுர விளக்கு சரியா ஜானகி ராமன் ஸோ இவரோட தான் வந்து எழுதிக்கிங்க ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது எழுதிங்க ஜப்பான் பயண அனுபவங்களை ஜப்பான் பயண அனுபவங்களை உதய சூரியன் அப்படின்ற தலைப்பில் சுதேச மித்திரனில் எழுதியிருப்பார் ஜப்பான் பயண அனுபவங்களை உதய சூரியன் அப்படின்ற தலைப்பில் சுதேச மித்திரனில் எழுதியிருப்பார் ஜப்பான் பயண அனுபவங்களை உதய சூரியன் அப்படின்ற தலைப்பில் எந்த இதில் வந்து எழுதியிருப்பாரு சுதேச மித்திரனில் எழுதியிருப்பார் சுதேச மித்திரனில் எழுதியிருப்பார் ஜானகி ராமன் ஜானகி ராமன் அடுத்தது அசோக மித்திரன் அசோக மித்திரன் யாரோடது எந்த நூல் வந்து வாங்கினாரு அப்பாவின் சிநேகிதர்கள் எந்த வருஷம் தொண்ணூத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒரு சிறு இசை ஒரு சிறு இசை வண்ணதாசன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அங்காடி பொற்கையா பூமணி 
சரியா தோழு செல்வராஜ் மின்சார பூ மேலாண்மை பொன்னுசாமி காவல் கோட்டம் வெங்கடேஷன் சரியா காவல் கோட்டம் வந்து யாரு விசாரணை கமிஷன் கந்தசாமி விசாரணை கமிஷன் கந்தசாமி சரியா ஆலாபனை கவிகோ அப்துல் ரஹ்மான் சாய்வு நாற்காலி வேரில் படுத்த பலா சமுத்திரம் சு சமுத்திரம் வேரில் படுத்த பலா அப்படின்றது சரியா அதே மாதிரி புது கவிதையின் தோற்றம் வளர்ச்சியும் சக்தி வைத்தியம் ஜானகி ராம் அழகிரிசாமி அன்பளிப்பு அப்பாவின் சிநேகிதர்கள் அசோகமித்ரன் திரும்ப திரும்ப கேட்கிறேன்னு போர் அடிக்குதா சொன்னாதான் அப்புறம் மறந்து போயிடுங்க இன்னும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு கேட்டா அசோகமித்ரன் அப்படின்னா யாருன்னு கேட்டுருவீங்க என்ன சோ அப்பாவின் சிநேகிதர்கள் எழுதிக்கிங்க தண்ணீர் தண்ணீர் விரிந்த வயல் விரிந்த வயல் தண்ணீர் கரைந்த நிழல் தண்ணீர் விரிந்த வயல் கரைந்த நிழல் உத்திர ராமாயணம் தண்ணியை குடிச்சுப்பிட்டு விரிஞ்ச வயலில் நிழலில் உட்காந்து ராமாயணம் எழுதுனேன் அப்படிங்க ஆகோச்சுங்க தண்ணியை குடிச்சுட்டு விரிந்த வயலில் நிழலில் உட்காந்து என்னது உத்திர ராமாயணம் படித்தேன் இல்லைன்னா எழுத முடியாது படிக்க தான் செய்வோம் என்னது படித்தேன் அப்படின்னு வந்து ஆகோச்சுங்க யாரோடது இது எல்லாமே சோக முத்து சரியா அசோக மித்ரன் இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் முக்கியமானது ஜப்பான் லாஸ்டாக எழுதிக்கிங்க மு கருணாநிதி கருணாநிதி முத்தமிழ் வித்தகர் முத்தமிழ் வித்தகர் இவர் எழுதின சிறுகதை எழுதிக்கிங்க பழக்கூடை பழக்கூடை வழியாக தான் யார் தப்பிச்சு போவா சிவாஜி எந்த வருஷம் பதினாறு அறுபத்தி ஆறு சரியா புரந்தர் உடம்பழிக்கை பதினாறு அறுபத்தி அஞ்சு தலைக்கோட்டை போரு பதினஞ்சு அறுபத்தி அஞ்சு ஆந்திர போஜ கிருஷ்ண தேவராயர் ஆந்திர கவிதை பிதாமகர் சரியா அதே மாதிரி வந்து வணிகன் அப்படின்னு வந்து பட்டம் பெற்றவர் வந்து யாரு முகமது கவான் எதோட வணிகன் பாரசீகத்தோட வணிகன் அப்படின்னு வந்து அழைக்கப்பட்டவர் வந்து யாரு முகமது கவான் சரியா சோ இவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மதராஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நூலகத்தை வந்து அமைப்பார் எந்த ஊர்ல பிடார்ல சரியா கோல்கும்பாஸ் முணுமுணுக்கும் அரங்கம் முணுமுணுக்கும் அரங்கம் கோல்கொண்டா கோட்டையை கட்டினது ராஜகிருஷ்ண தேவ் சரியா ராஜகிருஷ்ண தேவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரதவுசி எழுதுனதா வந்து என்னது ஷானாமா பிரதவுசி எழுதுனது ஷானாமா எழுதிங்க இவரோட சிறுகதை பழக்கூடை தன்னடக்கம் சங்கிலிச்சாமி இதுல டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க பழக்கூடை தன்னடக்கம் சங்கிலிச்சாமி அழகிரிசாமி எழுதுனது என்ன அன்பளிப்பு சரியா சோ இது வந்து சங்கிலிச்சாமி கிழவன் கிழவன் கதை கிழவன் கதை பழக்கூடை தன்னடக்கம் சங்கிலிச்சாமி கிழவன் கதை அரும்பு முதலைகள் நலாயினி அரும்பு முதலைகள் நலாயினி சோ முத்தமிழ் வித்தகர் அப்படின்னு வந்து அழைக்கப்படுறவர் இவர்தான் பழக்கூடை தன்னடக்கம் சங்கிலிச்சாமி கிழவன் கதை முதலைகள் நலாயினி இது எல்லாமே யாரோடது இவரோட சிறுகதைகள் சரியா புதினம் எழுதிக்கிங்க கலைஞரோட புதினம் புதினம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுதிக்கிங்க ரோமாபுரி பாண்டியன் ரோமாபுரி ராணிகள் யாரு அண்ணா எழுதுனது முதல் சொன்னேன் ரோமாபுரி ராணிகள் அண்ணா எழுதுனது இவர் வந்து எழுதுனது ரோமாபுரி பாண்டியன் சரியா எழுதிங்க வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை இன்னைக்கு வியாழக்கிழமையா வெள்ளிக்கிழமை பொன்னர் சங்கர் பொன்னர் சங்கர் இதெல்லாம் படமா வந்திருக்கு தெரியுமா பொன்னர் சங்கர் பிரசாந்த் நடிச்சிருப்பாரு பொன்னர் சங்கர் புயல் புதையல் புயல் புதையல் புயல் வேற புதையல் வேற புயல் புதையல் வெள்ளிக்கிழமை ரோமாபுரி பாண்டியர் அதே மாதிரி அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பொன்னர் சங்கர் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா புதினம் நாடகம் எழுதிக்கீங்க ஒரே முத்தம் சாவின் முத்தம் யார் தெரியுமா சுரதா சாவின் முத்தம் சுரதா இதுவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே முத்தம் ஒரே முத்தம் தூக்கு மேடை தூக்கு மேடை 
விதவையின் கண்ணீர் அவளையின் கண்ணீர் யாரு அண்ணா சரியா அது வந்து அவளையின் கண்ணீர் இவரோடது விதவையின் கண்ணீர் ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரே முத்தம் தூக்கு மேடை விதவையின் கண்ணீர் மந்திரகுமாரி எந்த ஐம்பெருங்காப்பியத்தை வந்து இவர் வந்து மந்திரகுமாரி அப்படின்ற பேர்ல திரைப்படம் எடுத்திருப்பாரு குண்டலகேசி வாராய் நீ வாராய் அப்படி பாட்டு தெரியுமா போகும் இடம் வெகு தூரம் இல்லை நீ வாராய் அப்படின்றது இதுதான் வந்து சோ படமா வந்து எடுத்திருப்பாரு மந்திரகுமார் எழுதிக்கிங்க குண்டலகேசி அப்படின்ற ஐம்பெருங்காப்பியத்தை தான் மந்திரகுமாரி அப்படின்ற பேர்ல வந்து சோ இவர் வந்து எடுத்திருப்பாரு மந்திரகுமாரி எழுதியிருப்பாரு எழுதிக்கிங்க ஒரே முத்தம் தூக்கு மேடை விதவையின் கண்ணீர் மந்திரகுமாரி மணிமகுடம் மணிமகுடம் காகித பூ காகித பூ நச்சு கோப்பை உதய சூரியன் உதய சூரியன் அப்படின்ற தலைப்புல சுதேசமுத்திரன்ல யாரோட என்ன அனுபவத்தை எழுதியிருப்பாரு அழகிரி சாமியா ஜானகி ராமன் ஜப்பான் பயண அனுபவங்களை உதய சூரியன் அப்படின்ற தலைப்புல சுதேச மித்ரன் அசோக மித்ரன் இல்ல இதுல சுதேச மித்ரன்ல வந்து எழுதியிருப்பாரு சரியா சோ ஞாபகம் கரிசல் கதைகளின் தந்தை யாருங்க கி ராஜ நாராயணன் கி ராஜ வேருக்கு நீரு ராஜம் கிருஷ்ணன் ராஜம் கிருஷ்ணன் சரியா கோபாலபுரத்து மக்கள் ராஜ நாராயணன் விடுதலை இயக்கத்தை பத்தி எழுதியிருப்பாரு விடுதலை இயக்கம் அப்படின்றத பத்தி எழுதியிருப்பாரு அதான் வந்து கோபாலபுரத்து மக்கள் எந்த வருஷம் பத்தொன்பது தொண்ணூத்தி ஒண்ணு ஒன்னா ரெண்டா ஒண்ணு பத்தொன்பது தொண்ணூத்தி ஒண்ணு பறவைகள் ஒருவேளை தூங்க போயிருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு சாய்வு நாற்காலி தோப்பில் முகமது மீரான் தோப்பில் முகமது ரோமாபுரி ராணிகள் கலைஞரோடது கலைஞரோடது சாரி பாண்டி தான் வந்து இவரோடது அவரோடது வந்து ராணிகள் ரோமாபுரி ராணிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சரியா சோ ஞாபகம் வச்சு சோ பத்து நிமிஷம் பிரேக்கு டெஸ்ட் Okay. Yeah.